நல்லவராய் இருந்து வருகிறார் நமக்கு நன்மை செய்கிறார் நன்மை செய்கிற தேவனை நம்முடைய முழு இருதயத்தோடும் அவருடைய நாமத்தை நாம் பரிசுத்தமாக்க வேண்டும் இதன் சொல்லுகிறது அவர் உங்களுக்கு பரிசுத்த ஸ்தலமாக இருப்பார் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் கத்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது இந்த ஆராதனை வேளையிலே நம்முடைய இருதயத்தில் அவரை பரிசுத்தப்படுத்தும் போது அவருடைய மகிமையும் பிரசன்னமும் நம்முடைய இல்லங்கள் நம்முடைய வீடுகள் வந்து நம்ம நிரப்பப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது கண்களை மூடி நாம் செபிப்போம் நல்ல ஆண்டு வரே நீர் எங்களுக்கு எப்போதும் துணையாக இருப்பதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் எனக்கு துணையாக இருந்தபடியினால் உமது செட்டைகள் நிழலை கழிகூறுவேன் என்று சொல்லியிருக்கதை போல அண்டு வரே கடந்த வாரம் முழுவதும் அண்டு வரே எல்லா தீங்குண்டு விலக்கி காத்து அண்டு வரே எங்களுக்கு நீ நன்மை செய்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் எங்களுக்கு துணையாக இருந்ததற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் எல்லாவது தீங்குண்டு விலக்கி அண்டு வரே உடைய செட்டைகள் மறைவிலை பாதுகாத்ததற்காக ஒவ்வொருவரையும் <laughs> தேவனுடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்த வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறாராம் இந்த நேரத்தில் இந்த காலை வேலையில் தேவனோட சமூகத்துக்கு வந்திருக்க ஒவ்வொருவரையும் தேவன் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் அவர் காண்கிற தேவனாக இருக்கிறாராம் அவரோட வார்த்தையின் மேலே நம்ம வைத்திருக்க விசுவாசத்தை பார்க்கிறாராம் அவர் சொன்னதை செய்கிறவராக இருக்கிறாராம் நம் தொடர்ந்து நம் தேவனை மயிமைப்படுத்துவோம் கரங்களை தட்டி வார்த்தையின் மேலே நான் சார்ந்திருப்பதா கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே என் தேவைகள் எல்லாம் அவர் பார்த்துக் கொள்வதால் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே அவர் வார்த்தையின் மேலே நான் சார்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே என் தேவைகள் எல்லாம் அவர் பார்த்து கொள்வதால் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே எங்கோ வாயிரே எந்த தேவ தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே எங்கோவா ராப்பா எந்த தேவ என்னாலும் சுகம் தருவீரே பதினாயிரங்கள் எழுந்தாலும் அஞ்சிட மாட்டேன் சேர்ந்து எனக்கு விரோதமாய் ஆயிரங்களும் பதினாயிரங்கள் எழுந்தாலும் அஞ்சிட மாட்டேன் எங்கோ வாயிலே எந்த தேவ தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே I'm 
காலத்தில் கொண்டு வந்து மீட்டு கொண்டாரே நெருக்கத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் இனி விசாலத்தில் கொண்டு வந்து மீட்டு கொண்டாரே என் பட்சத்தில் கத்தரில் பதினாலே ஒருபோதும் நான் நசிக்கப்படுவதில்லை அவர் நமக்கு சுகம் தருகிறவராய் இருக்கிறாரா பலன் தருகிறவராய் இருக்கிறாரா ஓ நமக்கு சத்துவத்தை அளிக்கிறவராகவே இருக்கிறாரா நான் பலன் இல்லை நான் எப்படி செய்வேன் யோசிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அவரே பலனாய் இருக்கிறாரா அவரே துருகமாய் இருக்கிறாரா அவரே கேடகமாய் இருக்கிறாரா அவரை நோக்கி பாடுவோமா அவர் நாமத்துக்கு உயர்த்தோமா தொடர்ந்து எல்லா கரங்களை தட்டி கத்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து வீடு எல்லா கரங்களை தட்டி I'm sorry. 
நிறுக்கடி தடங்கிட்டே <laughs> நீதிபராயிருக்கிறாரா அவரை சார்ந்து இருக்கிறவர்களுக்கு எப்பயுமே எப்பயுமே எல்லா நேரத்திலுமே நமக்கு விடுதலையா எல்லா நேரத்திலுமே நமக்கு சுகமா அவரை சார்ந்து இருக்கிறவர்களுக்கான அவர் அன்புள்ளவரா ஆனா அதற்கு ஒரு காரணம் நம்ம கிட்ட எதுவுமே இல்லையா நம்ம மேல அவர் அன்பு வைக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு ரீசன் அவர் நமக்கு மீது அன்பு வைக்கிறதுக்கு எந்த ரீசனுமே இல்லையா ஆனா அவர் எந்த 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 இதுவுமே இல்லாம எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நம்ம கிட்ட அன்பு வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறாரா அவரை நோக்கி பாடுவோமா நன்மை ஏதும் ஒன்றும் நம்மில் இல்லையே என்ற போதும் நம்மை நேசித்தாரை கரங்களை தட்டி நன்மை ஏதும் ஒன்றும் நம்மில் இல்லையே என்ற போதும் நம்மை நேசித்தாரே நன்மை ஏதும் ஒன்றும் நம்மில்
நமக்காகவே அந்த ஜீவனை தந்த தேவன் அவரை தந்துருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்த தேவனா ஓ பா ராகாதா நான் ஷிகாதாலாரா பா 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 எல்லா கண்களையும் மூடி தேவனுக்கு நேராக நம்ம இருதயத்தை ஏறெடுப்போமா ஓ ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா நம்மளுடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நம்மளால உணரக்கூடிய அவர் ருசித்து பார்த்த மாத்தம் தானா கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிற மனுஷனா ஓ அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிற மனுஷனா ஓ ஏசுவே உமீது நான் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறேன்னு சொல்லுங்க ஓ ஹாலை லூயா ஓ என் பச்சத்தில் ஆயிரம் பேரும் என் வலது பக்கத்தில் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது ஓ நீர் மாத்திரமே அதற்கு காரணராய் இருப்பீரான்டவர தோட்டத்தை போலும் வற்றாத நீரூற்றை போலும் அவர் மாத்திரமே நம்ம வைக்க முடியுமா நம்மளுடைய சூழ்நிலை எப்படிப்பட்டதா இருக்கலாம் கூப்பிட்டா மாத்திரம் போதுமா இந்த நேரத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்க உங்களை பார்த்து நான் சொல்ல முடியும் அவரை இயேசுவேனு கூப்பிட்டீர்கள் உங்களுடைய காரியங்கள் உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் உங்களுடைய வியாதிகள் எல்லாம் மாற்றி வைப்பாராம் அவர் மாத்திரமே ஓ எல்லாவற்றையும் மாற்றி அமைப்பார் ஓ ராஹாதனா மலைகளை தாண்டிடுவே கடும் பள்ளங்களை தகர்த்திடுவே இது சும்மா சொல்ல முடியாதா இது சும்மா சொல்ல முடியாது என்னால மலையை தாண்ட முடிய தாவித அன்றைக்கு சொன்னது என் ஜீவன் உள்ள தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் ஒரு விசுவாசத்தோடு தான் சொன்னாராம் ஓ நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அதே ஜீவன் உள்ள தேவனை ஆபராகமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனும் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத அதே தேவன் நம்மோடும் இருக்கிறார் அவரை நோக்கி பார்ப்போமா ஓ ஹாலை லூயா உமாரா ஹாதானா ஷிகாலாரா பாபா மலைகளை தாண்டிடுவே காடும் பள்ளங்களை தாடத்திடுவே எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோமா மலைகளை தாண்டிடுவே காடும் பள்ளங்களை தாடத்திடுவே சாதிகளை முறியடிப்பே சாத்தானை ஜெயித்திடுவே காலை மொழியடிப்பே சாத்தானை செய்திடுவே நீர் என்னோடு இருக்கும் போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே கரங்களை கட்டி பாடுவோம் நீர் என்னோடு இருக்கும் போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே தோல்வி எனக்கு இல்லை தோல்வி எனக்கு இல்லை
வைக்கிறேன் அவரோட வாக்கு தத்தா இப்படிதான் இருக்கிறது ஓ ஹாலை
மாத்திரமேவா அவருடைய இரக்கங்களால் முடிசூட்டி நன்மையினால் நம் வாயை திருப்தி ஆக்குகிறாராம் நம்மளுடைய காரியத்தில் நம்ம இருக்கிற இடங்களில் முடிந்தவர்கள் முழங்கால் படியிட்டு தேவனுக்கு நேராக உங்களை இருதத்தை ஏறெடுத்து முடிந்தவர்கள் உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி மதுரமே எங்கேசுவே உம்மன் வினா மகிழ்ந்தி விரும்புகிறீர்களோ உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்னு விரும்புகிறீர்களோ அப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறாரா ஓ நீங்க கீழே போறது அவருக்கு விருப்பம் இல்ல நாம் வியாதியாக இருப்பது அவருக்கு விருப்பம் இல்ல நாம் கஷ்டத்தில் இருப்பது அவருக்கு விருப்பம் அல்ல ஓ பரமண்டலங்களில் செய்தது போல பூமியிலும் செய்வார் அவர் அவருடைய சித்தம் எல்லா இடங்களிலும் நிறைவேறி கொண்டே இருக்குமா இந்த நாமம் உயர்ந்தது என்று சொல்லுவோமா அவரை மாத்திரம் உயர்த்தி இந்த நேரத்தில் நம்முடைய சூழ்நிலையை பார்த்து யோசிக்க வேண்டாம் எல்லாவற்றிலும் பெரியவர் நம்முடைய தேவனாய் இருக்கிறார் எல்லா காரியங்களும் பெரியவர் அவராய் இருக்கிறார் நாமம் உயர்ந்தது நாமம் உயர்ந்தது நாமம் உயர்ந்தது உம்மை போலையா
அவருடைய மகிமையின் மேகம் நம்மளுடைய வீடுகளில் நம்ம இருக்கிற இடங்களில் சூழ்ந்திருக்கிறது ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கி கொண்டே இருக்கிறதா ஓ அவருடைய மகிமையில் ஒரு வித்தியாசம் ஓ அவருடைய மகிமையில் ஒரு மறுரூபம் ஓ தேவ சாயலாய் நம்மை மாற்றி கொண்டே இருக்கிறாரா ஓ நன்றி தகப்பனே நன்றியோடு நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை மாத்திரம் நாங்கள் உயர்த்தி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆண்டவரை ஓ நாங்கள் சிறுகவும் நீர் பெருகவும் எங்களுடைய எண்ணங்களிலே நாங்கள் சிறுகவும் நீர் பெருகவும் ஓ எங்களுடைய செயல்களிலே நாங்கள் சிறுகவும் நீர் பெருகவும் உங்களுடைய செயல்கள் மாத்திரம் முன்னிருக்கவும் ஆண்டவரே எங்களுடைய செயல்களோ எங்களுடைய முயற்சிகளோ எதுவும் பலன் தராது என்பதை அறிந்திருந்தும் பலர் தங்களுடைய செய்கைகளாலே முயற்சி பண்ணிருக்கிறவர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய செய்கைகள் உங்களுடைய முயற்சிகள் ஏதாவது செய்து கொண்டிருப்பீர்களானால் ஒரே ஒரு காரியம் தேவனை இந்த நேரத்தை எல்லாவற்றையும் நிறுத்திவிட்டு காட் ஐ எம் கீப்பிங் மை ஆல் தி திங்ஸ் பிஃபோர் யூ உங்கள் முன்னாடி எல்லாத்தையும் வைக்கிறேன் நீங்க மாத்திரம் செயல்படுங்க ஆண்டவர என்னுடைய செயல்கள் சிறுகட்டும் ஆண்டவர உங்களுடைய செயல்கள் உம்முடைய எண்ணங்கள் எனக்குள்ளாக உங்களுடைய சிந்தை பெருகட்டும் ஆண்டவர நீர் மாத்திரம் வெளிப்பீடுவீராக நீர் மாத்திரம் செயல்படுவீராக நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படுவீராக எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம் மீ பிரேசுவின் மூலமா சப்பைகள் அன்பு தகப்பன ஆமேன் 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 ஏழாம் வசனம் முதல் முடிவு வரை தீமையை விட்டு விலகி சந்ததியோ அறுப்புண்டு போவோம் நீதிமான்கள் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொண்டு என்றென்றைக்கும் அதிலே வாசமாயிருப்பார்கள் நீதிமானுடைய வாய் ஞானத்தை உரைத்து அவனுடைய ஞாவு நியாயத்தை பேசும் அவனுடைய தேவன் அருளிய வேதம் அவன் இருதயத்தில் இருக்கிறது அவன் நடக்கையில் ஒன்றும் பிசகுவதில்லை துன்மார்க்கன் நீதிமான் மேல் கண் வைத்து அவனை கொல்ல வகை தேடுகிறான் கத்தரோ அவனை இவன் கையில் விடுவதில்லை அவன் நியாயம் விசாரிக்கப்படுவதில்லை அவனை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்ப்பதும் இல்லை நீ கத்தருக்கு காத்திருந்து அவருடைய வழியை கை கைகோள் அப்பொழுது நீ பூமியை சுதந்திரித்து கொள்வதற்கு அவர் உன்னை உயர்த்துவார் துன்மார்க்கர் அறுப்புண்டு போவதை நீ காண்பாய் கொடிய பல பலவந்தமான ஒரு துன்மார்க்கனை கண்டேன் அவன் தனக்கென்று நிலத்தில் முளைத்திருக்கிற பச்சை மரத்தைப் போல் தழத்தழவென்று இருப்பான் ஆனாலும் அவன் ஒழிந்து போவான் பாருங்கள் அவன் இல்லை அவனை தேடினேன் அவன் காண காணப்படவில்லை நீ உத்தமனை நோக்கி செம்மையானவைகளை பார்த்திரு அந்த மனுஷன் அந்த மனுஷனுடைய முடிவு சமாதானம் அக்கிரமக்காரர் ஏகமாய் அழி அழிக்கப்படுவார்கள் அறுப்புண்டு போவது போவதே துன்மார்க்கரின் முடிவு நீதிமான்களுடைய ரச்சிப்பு கத்தரால் வரும் இக்கட்டு காலத்தில் அவரே அவர்களுக்கு அடைக்கலம் கத்தர் அவர்களுக்கு உதவி செய்து அவர்களை விடுவிப்பார் அவர்கள் அவரை நம்பியிருக்கிறபடியால் அவர்களை துன்மார்க்கருடைய கைக்கு தப்பு வித்து ரச்சிப்பார் ஜெயிப்போம் ஸ்தோத்திரம் கத்தாக துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த நா இந்த நேரத்து ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் கத்தாக துதிக்கிறோம் உங்கள் கருத்தில் வருகிறோம் ஆண்டவரே நிறைய ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் கத்தா இந்த ஜூன் மாதத்தில் ஆண்டவர் இந்த கடைசி வாரத்தில் ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் கத்தா எங்களை ஆண்டவர் பாதுகாத்து வழிநடத்தி வந்திருக்கா நன்றி ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் கத்தா துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த சுச்சுவேஷன் சொல்லும் ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் கத்தா நீரே கூட இருந்த ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் கத்தா எங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆண்டவரே நல்ல ஜீவன் சுகம் பலத்தை தந்து பாதுகாத்து வருகிறார்க்கா நன்றி ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் கத்தா துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த நான் நேரத்தில் மாண்டவர் ஆதாரணை வேரத்தில் வேறையிலேயே நீரே பொறுப்பேற்றுகிறார்கள் நன்றி ஆண்டவர் சொத்திரம் கத்தா துதிக்கிற மாண்டவரே மேலும் வரப்போர் ஆண்டவர் சொத்திரம் கத்தாக செய்திக்காக உங்கள் கருத்தில் வருகிறோம் மாண்டவரே நீரே ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஏற்ற மண்ணாவே எங்களுக்கு தந்து எங்களை ஆசிர்வதித்து வழிநடத்தப்பட கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவர் சொத்திரம் கத்தா துதிக்கிற மாண்டவர் நீரே ஒருவரத்தையும் பாதுகாத்து கொண்டு அவரை ஆசிர்வதிக்க போற கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவர் சொத்திரம் கத்தா துதிக்கிற மாண்டவரே ஏசன் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே ஆமேன்
இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமம் நமக்குள்ளே உயர்த்தப்பட்டு கொண்டிருப்பதற்காக இவருடைய நாமத்தை நான் துதிக்கிறேன் ஆராதனையில் இவ்வளவு நேரம் மன மகிழ்ச்சியோடு நாம் இணைந்திருந்தோம் கத்தரை துதித்தோம் கத்த நம்மத்திலே மகிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் தொடர்ந்து அவர் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் மகிமைப்பட அவருடைய பரிசு தக்கினி நம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லா பக்கங்களிலும் அமன் அது வியாபித்திருக்க நம்மை அதிகமாக ஆண்டுடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போம் தொடர்ந்து ஆராதனை பகுதியும் அதிக ஜாக்கிரதையோடு கூட பங்கெடுப்போம் கத்த நம்மோடு கூட அசைவாடுவார் இன்றைக்கு மாலை நமக்கு ஆறு மணிக்கு கூகுள் மீட்டிங் இருக்கிறது அநேகர் அதில் பங்கெடுக்கிறீர்கள் இன்னும் பங்கெடுக்காதவர்கள் கூட அதில் நீங்கள் அதை இணைந்திருங்கள் அது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய ஒரு உற்சாகத்தை தரும் உங்களுடைய சாட்சிகளை நீங்கள் அதில் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் பாடல் பாடக்கூடியவர்கள் குடும்பமாய் நீங்கள் பா இணைந்த பாடல்களை பாடலாம் ஜப குறிப்புகள் ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் இதில் நம்ம ஒன்று சேர்ந்து நம்ம ஜெபிக்கலாம் எது இருந்தாலும் முன்பதாய் அதை எங்களுக்கு நீங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள் புதன்கிழமை மாலை ஏழு மணிக்கு நமக்கு ஆன்லைன் சங்கீத விளக்கம் ஒரு ஜப பகுதி இருக்கிறது அந்த பகுதியில் நீங்கள் இணைந்திருக்கும்படி அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் வருகிற வியாழக்கிழமை காலை ஆறு மணிக்கு நமக்கு வாக்குத்தத்த ஆராதனை இருக்கிறது அதையும் நீங்கள் ஆன்லைனில் இணைந்திருக்கும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த கொரோனா ஊரடங்கு நாட்களில் நம்முடைய அரசு பல தளர்வுகளை நமக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது அதன்படி வருகிற நாளை தினத்தில் அதாவது வருகிற இருபத்தி எட்டாம் தேதியிலிருந்து நம்முடைய ஆலயங்கள் திறக்கப்படவும் அதுக்கான உத்தரவுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனாலும் கூட நம்முடைய ஆலயத்தில் எப்பொழுது எல்லா ஆராதனைகள் நடைபெறும் என்பதை குறித்த அறிவு தெளிவான அறிவிப்புகளை உங்களுக்கு பின்பதாக நாங்கள் சொல்லுகிறோம் நம்முடைய பாதுகாப்பு மிக முக்கியமாக இருப்பதனாலே அதை குறித்து நம்ம பொறுமையான சரியான முடிவுகளை நம்ம எடுத்து செய்யலாம் கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு பல தளர்வுகளை நமக்கு கொடுத்திருந்தாலும் இன்றைக்கும் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு கொரோனா ஜீரோ பர்சன்டேஜ் எங்களுக்குரிய இடத்துல நம்ம வரவில்லை கொரோனாடைய தாக்கங்கள் குறைந்து வந்தாலும் இன்னும் முற்றுமாக குறைந்து போகவில்லை இன்னும் அடுத்த அலை என்று சொல்லக்கூடிய கேள் காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இது ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையாக இருப்பதனாலே நம்ம மிகுந்த ஞானத்தோடு இந்த நாட்களில் செயல்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது ஆகவே வருகிற உங்களுக்கு அறிவிப்பு வருகிற வரைக்கும் நீங்கள் ஆன்லைன்லே நீங்கள் இணைந்திருந்து ஆராதனை செய்யும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கவர்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிற தளர்வுகள் எல்லாமே எமர்ஜென்சிக்கு வேண்டிய மட்டும்தான் கொடுத்திருக்கிறது வேலை செய்ய வேண்டியது என்பது அவசியம் கடைகளை ஜாமான் வாங்க வேண்டியது என்பது அவசியம் ஆகவே எல்லாவற்றையும் தாராளமாய் செய்வதற்கு இந்த உத்தரவுகள் தளர்வுகள் கொடுக்கப்படவில்லை எமர்ஜென்சிக்கு எமர்ஜென்சி அவசர தேவைகளுக்காக மாத்திரம்தான் இவைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நாம் இதை ஞானமாய் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் முடிந்து போயிட்டு விட்டு என்ப என்பதை போல் நீங்கள் இருந்துவிடக்கூடாது அந்த நோய் தொ தொற்றினுடைய தீவிரத்தன்மையை நாம் உணர்ந்து சரியாய் நீங்கள் கடந்த நாட்கள் எவ்வளவு கட்டுப்பாடோடு நாம் நடந்து கொண்டோமோ அதே போல கட்டுப்பாடு நீங்கள் கடைபிடிங்கள் வெளியே போனால் மாஸ்க் போட்டு போங்கள் தேவையில்லாத இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டாம் இன்னும் வீடுகளிலே பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் வெட்டிங் டே ஃபங்க்ஷன் இப்படிப்பட்ட தேவையற்ற எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் சில மாதங்கள் ஒரு இரண்டு மாதங்கள் அளவுக்கும் நம்ம சூழ்நிலைகள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்த்து நம்ம அதற்கேற்றபடி இந்த கட்டுப்பாடோடு நடந்து கொள்வோம் சொன்னால் கடந்த நாட்களில் நாம் சந்தித்த அந்த ஆபத்துகளுக்கு நாம் தப்புவதற்கு நிச்சயமாகவே உதவி செய்யும் ஆகவே இன்னும் சில மாதங்களுக்கு மிகுந்த கட்டுப்பாடோடு தேவையான காரியங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் வேலைக்கு செல்ல வேண்டியது கடைகளுக்கு செல்ல வேண்டியது செஞ்சுட்டு மற்ற எந்த தேவையற்ற கூட்டங்களையும் நீங்கள் தவறு தவிர்ப்பது நல்லது எந்த வீடுகளுக்கும் தொடர்ந்து நீங்கள் செல்ல வேண்டாம் இந்த கடந்த ரெண்டு மாதங்களில் எந்த அளவுக்கு கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடித்தோமோ அதே கட்டுப்பாடுகளை நீங்கள் தொடர்ந்து கடைபிடிக்கும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஜபத்தோடு நம்ம முன்னேறுவோம் கத்த நமக்கு எல்லாவற்றிலும் உதவி செய்வார் இன்னொரு அலை இல்லை என சொல்லக்கூடிய இடத்திற்கு கத்த நிச்சயமாகவே நம்மை நடத்துவார் அதனுடைய நம்முடைய பங்களிப்பு அதிகமாக இருக்கட்டும் இதை விசுவாசிகள் உணர்வது மட்டுமல்ல உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த காரியங்களை செய்யுங்கள் இதை எங்களை கடைபிடிக்கும் போது நிச்சயமாக உங்கள் சுற்றி இருக்கிற சில ஒரு பெர்சன்டேஜாவது இந்த காரியங்களை கவனமாய் கவனிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் இன்றைக்கு இந்த நோய் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட அநேக இடங்கள் கிராமங்களை அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்குங்கிற காரியங்களை உங்களுக்கு தெரியும் இதற்கு ஒரே ஒரு காரியம் விழிப்புணர்வு இல்லை என்பது ஒரே ஒரு காரணம் நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்கவில்லை என்பது மட்டும்தான் இதனுடைய காரணமாக இருக்கிறது ஆகவே விசுவாசிகள் அதை மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு இதை கவனித்து மற்றவர்களுக்கும் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது காய்ச்சல் இப்படிப்பட்ட நோய் தொற்றின் அறிகுறிகள் இருந்தால் அதை சாதாரணமாக வைத்து கொண்டாமல் உடனே மருத்துவமனைக்கு சென்று அதுக்கு சரியான நீங்கள் ஆலோசனைகளையும் அதுக்கான வழிநடத்துகள் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் போது நம்ம நிச்சயமாகவே கடந்த நாட்களுடைய இழப்புகளை நம்ம தவிர்ப்
அதே போல நம்முடைய ஆலயத்துக்கு வரக்கூடிய அருமையான ஜான் சிலை அவர்கள் கடந்த ஐந்து நாட்களாக அவர்கள் அவரை காணவில்லை வயது முந்த நாட்களிலே அவருக்கு ஒரு ஞாபக மறதி இருக்கிறது ஆனால் இந்த சூழ்நிலையிலும் அவரை சரியாய் கண்டுபிடிக்கப்பட கத்தருடைய கிருவை தாங்கத்தக்கதாக இதற்கா இந்த காரியங்களையும் அன்றவுடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து நம்ம செபிப்போம் இந்த பலவினை தொடர்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல சுகத்தை தரும்படி கண்களை மூடி நம்ம செபிப்போம் ஆண்டவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம் நீ செய்து வருகிற எல்லாவித நன்மையான செயல்களுக்காக நன்றி ஆண்டவரே தகப்பனை இம்மட்டும் உம்முடைய பிள்ளைகள் அன்றவரை மலைகளை தாண்டவும் பள்ளங்களை கடக்கவும் அன்று உமாலே ஒரு சேனைக்குள் பாய்ந்து செல்லவும் அன்று உமாலே ஒரு மதுளை தாண்டவும் பலப்படுத்தின ஆண்டவர் இன்னும் உம்முடைய பிள்ளைகளை பலப்படுத்துங்க சகோதர செல்வனவளுக்கு நல்ல சுகத்தை கொடுத்து கத்தாவை நீங்கள் தாங்க வேண்டும் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஏசுவன் நன்றி <laughs> முற்றிலும் <laughs> பொறுப்படுத்தி <laughs> அண்டவர் நாம மயிமைப்படுவதாக கத்த நமக்கு இம்மட்டும் கிருபை செய்து தேவன் வருகிறார் இந்த நாளுமாக தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம கருத்தோடு கூட தியானிக்க இணைந்திருப்போம் உங்களுடைய வேதாமங்களை கையில் வைத்து கொண்டு ஜபசிந்தையோடு கூட நீங்கள் காணப்படுங்கள் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கத்தர் உங்களோடு கூட செயல்படுவார் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்னை கனம் பண்ணுகிறவளை நான் கனம் பண்ணுவேன் வேதன் சொல்லுகிறது பூமி எங்கும் கத்தருடைய கண்கள் உலாவி கொண்டிருக்கிறதா என்னவென்றால் தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு யார் இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்ப்பதற்கு பூமி எங்கு கத்தருடைய கண்கள் உலாவி கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது மட்டுமல்ல மீன் மார்க்கெட் போகும்போதும் சரி வெளியே ரோட்டுக்கு செல்லும்போதும் சரி உங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கும்போதும் சரி எந்த இடத்திலும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆண்டவரை பற்றி உத்தமத்தோடு இருக்கிறீங்கள் என்பதை பார்ப்பதற்கு அண்டவருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது அந்த கண்கள் நீங்கள் ஆண்டவருடைய பற்றிய உத்தம இருதயத்தோடு அவருடைய செயல்களில் காணப்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் தம்முடைய வல்லமையை விளங்க செய்வாராம் ஆகவே இந்த வாக்கியங்கள் கவனிக்க இந்த நேரம் மிக பரிசுத்தமான நேரம் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மிக உன்னிப்பாய் கவனியுங்கள் கத்த தம்முடைய வல்லமையை விளங்க செய்வார் ஒரு வேத புதியை நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் கொலோசேர் கெழுந்த நிருபம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பதினொன்று முதல் பதினைந்து வசனங்களை நம்ம எடுத்து வைத்துக் கொள்வோம் இந்த வேத பகுதியை நம்ம வாசிக்க கேட்கலாம் கொலோசேர் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதினைந்து வசனங்கள் அல்லாமலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவை பற்றும் விருத்த சேதனத்தினாலே மாம்சத்துக்குரிய பாவ சரீரத்தை கலைந்து விட்டதினால் கையால் செய்யப்படாத விருத்த சேதனத்தை அவருக்குள் பெற்றீர்கள் ஞானஸ்தானத்திலே அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர்களாகவும் அதிலே அவரை மறித்தோரில் இருந்து எழுப்பின தேவனுடைய செயலின் மேலுள்ள விசுவாசத்தினாலே அவரோடு கூட எழுந்தவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள் உங்கள் பாவங்களினாலேயும் உங்கள் மாம்சம் விருத்த சேதனம் இல்லாமையினாலேயும் மறித்தவர்களாய் மறித்தவர்களாயிருந்த உங்களையும் அவரோட கூட உயிர்ப்பித்து அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னித்து நமக்கு எதிரிடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதை நடுவில் இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணியடித்து துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் முறிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உறிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் ஹி டிசாம் த ரூலர்ஸ் அண்ட் அதாரிட்டிஸ் அண்ட் புட் தம் டு ஓப்பன் ஷேம் டு டிரம்பிங் ஓவர் தம் இந்த கிராஸ் என சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பகுதி வாசித்த பகுதி ஒரு வெற்றியின் பகுதியாக இருக்கிறது இன்றைக்கு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்த வெற்றிகள் என்ன என்பதை இந்த பகுதியில் நாம் கவனிக்க இருக்கிறோம் 
கடந்த வாரத்தில் இதற்கு முன்பு முந்தின பகுதியில் கிறிஸ்துவில் கிறிஸ்துவின் மட்டுமல்ல கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்துவனுடைய பரிபூர்ணம் மட்டுமல்ல கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற நிறைவை பற்றி கடந்த வாதத்தில் நாம் தியானித்தோம் அதோடு கூட தொடர்புள்ள இணைந்த இந்த பகுதியிலே இந்த வாரத்தில் கிறிஸ்துவனால் நமக்கு உண்டான ஜெயம் என்ன நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்க இருக்கிறோம் இந்த இடத்துல பதினொன்றாவது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது அந்த இடத்துல இப்படியாக ஆரம்பிக்கிறோம் அல்லாமலும் என சொல்லக்கூடிய வார்த்தையோடு நாம் ஆரம்பிக்கிறது அல்லாமலும் என சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தை அடுத்த பகுதியை நமக்கு சொல்லுகிறது இன்னொரு புது கருத்தனுடைய ஆரம்பத்தை நமக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த பதினொன்று பன்னிரெண்டு வசனங்களை நீங்கள் வாசிக்கும் போது இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை அழுத்தத்திற்குரிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது அது என்னவென்னு சொன்னால் விருத்த சேதனம் என சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இந்த இடத்துல மிக முக்கியத்துவம் பெறக்கூடியதாக இருக்கிறது விருத்த சேதனம் விருத்த சேதனம் என சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை நம்ம பார்த்த உடனேயாக உடனே நம்முடைய மனதுக்குள் தோன்ற வேண்டும் இது யார் சம்பந்தமான வார்த்தை என சொன்னால் யூதர்கள் சம்பந்தமான வார்த்தை யூதர்களோடு தொடர்புடைய வார்த்தை விருத்த சேதனம் என சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை யார் அதிகம் பயன்படுத்துவார்கள் யாருக்கு ஒரு மதிப்பு மிக்கதா இருக்கிறதுனால் இயூதர்களுக்கு மிக மதிப்பு மிக்க ஒரு வார்த்தையா என்ன இருக்கிறது கவனிங்கள் வேத வார்த்தையை நாம் உற்று கவனிக்க வேண்டும் இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு சொற்பொழிவை கவனிக்கவில்லை என்னுடைய பிரசங்கத்தை கவனிக்கவில்லை அதாவது நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்பதை பற்றிய அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரசங்கத்தை கவனிக்கவில்லை அல்லது வேற ஒரு கதையை நீங்கள் கேட்கவில்லை வேத வசனத்தை நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் இந்த இடத்துல வேத வசனத்தினுடைய சாரத்தை நாம் கவனிப்பதனால மிகுந்த ஜாக்கிரதையோடு இந்த வசனத்தை நீங்கள் கவனிங்கள் நாம் சொல்லப்படுகிற காரியங்கள் மேலே உங்களுடைய கவனங்கள் இருக்கட்டும் கத்த நிச்சயமாகவே வேத வாக்கியம் உங்களுக்கு ஆச்சரியமான பதில்களை தரக்கூடியதா இருக்கும் ஒரு அலையா சொல்லுவோமா சரி இந்த பதினொன்று பன்னிரெண்டு வசனங்களில் விருத்த சேதனம் என சொல்லக்கூடிய வார்த்தை மிக முக்கியமான வார்த்தையாக இருக்கிறது அந்த நாட்களில் இருக்கட்டும் அந்த நாட்களில் யூத மதத்திற்கு திரும்புகிறவர்கள் ரட்சிக்கப்படவும் சுத்திகரிக்கப்படவும் அவளுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய முதல் நிபந்தனை என்னவென்று சொன்னால் அவங்க விருத்த சேதனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் புரஜாதிகளாக இருப்பார்கள் அவள் யூதர்களோடு சேர விரும்புகிறார்கள் யூத மதத்திற்கு திரும்ப விரும்புகிறார்கள் அல்லது யூதர்களாய் மாற விரும்புகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவளுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான கட்டளை அல்லது நிபந்தனை என்னவென்று சொன்னால் அவள் ரட்சிக்கப்பட்டு அவர்கள் சுத்திகரிக்கப்படுவதற்கு அவர்கள் விருத்த சேதனம் என சொல்லக்கூடிய அடையாளத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் விருத்த சேதனம் பெறாமல் ஒருவனும் தன்னை யூதனா என எப்படி மாற்ற முடியாது ஒருவரும் யூத மதத்திற்குள் திரும்பவும் முடியாது இது அவங்களுடைய மிக முக்கியமான கட்டளை இப்பொழுது புரிந்து கொள்ளுவீர்கள் அந்த விருத்த சேனைங்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் அதனுடைய அழுத்தத்தை இதன் மூலம் புரிந்து கொள்ளுவீர்கள் கொலோசே இந்த பட்டணத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சபையை சார்ந்தவர்கள் அல்லது ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அநேகம் ஐவர்கள் புறஜாதியார்கள் புறஜாதிகார்கள் இந்த புறஜாதிகள் என்று ஏசு கிறிஸ்துவன் சபைக்குள்ளாய் வந்த இவர்களிடமாய் யூத மதத்தை சார்ந்த சில சன்னியாசிகள் அல்லது துறவிகள் என்று சொல்லலாம் அல்லது யூத மதத்தாலே அதிகாரம் பெற்றவர்கள் சில பேர் ஊடுருவி இவர்கள் கிறிஸ்துவை பற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரங்களில் இவங்களுக்கு போதித்த ஒரு காரியம் என்னவன் சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்து மேசியா என்று சொல்கிற சரிதான் என்றாலும் நீங்கள் விருத்த சேதனத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பெற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் முழுமையாய் சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களாய் மாறுவீர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய காரியத்தை மக்களுக்கு போதிக்க ஆரம்பித்தார்கள் இந்த போதனை கொலசு சபையில ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியதா என செய்தது இருந்தது நீங்கள் சுவிசேஷத்தை முக்கிய முக்கியமாய் நிருபங்களை வாசிக்கும் போது இந்த எண்ணத்தை உங்களுடைய மனங்களை வைக்க வேண்டும் இந்த பிரச்சனை குலோச சபைக்கு மட்டுமல்ல அன்றைக்கு சபைகள் எங்கெங்கே சுவிசேஷம் பரவினதோ புரஜாதி இடங்களில் அல்லது யூதர்கள் வசிக்கக்கூடிய இடங்களும் சரி அதை அதற்கு அப்பாற்பட்ட இடங்களும் சுவிசேஷம் பரவின இடங்களில் யூதர்கள் இந்த காரியத்தை மிக முக்கியமாய் இந்த சபைகளுக்குள்ளாய் சென்று வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் இந்த போதனை சபைக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருந்திருக்கிறது வசிங்கள் அப்போ சொந்த நடவடிக்கைகள் புஸ்தகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கும் போது இதனுடைய தாக்கத்தை கொஞ்சம் கூட நீங்கள் தெளிவாய் புரிந்து கொள்ளலாம் அப்போ சொன்ன நடவடிக்கைகள் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் சிலர் யூதேயாவில் இருந்து வந்து நீங்கள் மோசேயினுடைய முறைமையின்படி விருத்த சேதனம் அடையாவிட்டால் ரட்சிக்கப்பட மாட்டீர்கள் என்று சகோதரருக்கு போ போதகம் பண்ணினார்கள் அதனாலே அவர்களுக்கும் பவுல் பர்ணபா என்பவர்களுக்கும் மிகுந்த வாக்குவாதம் தர்க்கமும் உண்டான போது அந்த 
விஷயத்தின் நிமித்தம் பவுலும் பர்ணபாவும் அவர்களை சேர்ந்த வேறு சிலரும் எருசலமில் இருக்கிற அப்போஸ்தலரிடத்திற்கும் மூப்பரிடத்திற்கும் போக வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள் இந்த இடத்துலையும் நம்ம இந்த பிரச்சனை குறித்து வாசிக்கிறோம் நீங்கள் விருத்த சேதனம் பெறாவிட்டால் ரட்சிக்கப்பட மாட்டீர்கள் சொல்லி சபையில கிறிஸ்தவர்களான அந்த பிரஜாதிகளுக்கு போதித்திருக்கிறார்கள் என்கிறத இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம் ஆகவே இந்த யூதருடைய இந்த போதனை என்பது கொலோச சபைக்கு மட்டுமல்ல அன்னைக்கு சபைகள் சுவிசேஷம் பரவின எல்லா இடங்களிலும் இது ஒரு பிரச்சனையா என செய்தது இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்கம் இந்த கொலோச சபைக்கு வந்தபோது இந்த இடத்துல வேத வாக்கியம் அதற்கு என்ன பதில் சொல்லுகிறது என்று சொல்லும் போது இந்த இடத்துல வேத வாக்கியம் என்ன சொல்லுகிறதுன்னு சொல்லும் போது பதினொன்று பன்னிரெண்டு வசனங்களை ஒரு முறை கூட வாசிக்கலாம் கொலோச இரண்டாவது அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரெண்டு வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம் அல்லாமலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவை பற்றும் விருத்த சேதனத்தினாலே மாம்சத்துக்குரிய பாவ சரீரத்தை கலைந்து விட்டதினால் கையால் செய்யப்படாத விருத்த சேதன விருத்த சேதனத்தை அவருக்குள் பெற்றீர்கள் ஞானஸ்தானத்திலே அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர்களாகவும் அதிலே அவரை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பின தேவனுடைய செயலின் மேலுள்ள விசுவாசத்தினாலே அவரோடு கூட எழுந்தவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள் யூதருடைய இந்த போதனை இந்த குலோச சபையில் ஆதிக்கம் செலுத்த ஆரம்பித்த போது அதற்கு பதிலாக அப்போ சொன்ன எப்பவும் சொல்லக்கூடிய காரியம் என்ன இன்னும் சொல்லப்போனால் வேத வாக்கியம் இந்த சொல்லக்கூடிய காரியம் என்னவென்று சொன்னால் கொலோசோயர் இந்த கொலோசோய் பட்டணத்தில் இருக்க இந்த சபையார் தங்களை பூரணமாக்குவதற்கு அவர்கள் யூதர்கள் முன்வைத்த விருத்த சேர்த்தை பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்னு சொன்னால் இந்த விசுவாசிகள் புறஜாதிகளாக இருக்கிறார்கள் யூதர்கள் முன்வைத்த அந்த விருத்த சேர்த்தை உங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனாலும் இவர்கள் குறைவானவர்கள் இல்லை என்னென்னு சொன்னால் இவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் ஏற்கனவே ஒரு ஆவிக்குரிய விருத்த சேனத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இந்த பகுதி நமக்கு சொல்லுகிறது கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு ஆவிக்குரிய விருத்த சேதனத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் இவர்கள் ஒரு ஆவிக்குரிய விருத்த சேனத்தை பெற்றிருப்பதனாலே இந்த யூதர்கள் முன்வைத்த விருத்த சேதனத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதுதான் இந்த இடத்துல பவுல் என்ன செய்கிறார் சொல்லுகிறதா இருக்கிறார் அதை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறேன் இன் ஹிம் also you were circumcised with a circumcision made without hands by putting off the body of the flesh by the circumcision of Christ enu solli vaasikkrom inda edathile circumcision of Christ kristuvinal seiyappatta oru virutha seenathai neengal petrirukkireergal idha vaarthai ketpadharku konjam ungalku kadinama irukkirathu sindhai chalangala ungalku yetrukolla marukka koodiyada irukkirathu illaya inda edathai meha mukkiyamaa ena idam தேவன் நமக்கு வலியுறுத்தக்கூடிய இடம் பாருங்கள் இதை இந்த அந்த அந்த காலத்துடைய சூழ்நிலையோடு ஒப்பிட்டு இந்த வசனங்களை கவனிப்பதனாலே இந்த காலத்தில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய கேள்விகளுக்கும் நமக்கு இந்த இடத்துல நிச்சயம் நீங்கள் பதிலை என்ன செய்ய முடியும் பார்க்க முடியும் இந்த இடத்துல நமக்கு சொல்லுகிறது ஒரு ஆவிக்குரிய விருத்த சேனத்தை நீங்கள் என்ன செய்யீர்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் கிறிஸ்துவனுடைய விருத்த சேனத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் கையால் செய்யப்படாத ஒரு விருத்த சேனத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என சொல்லி இந்த பகுதி நமக்கு என்ன செய்ய சொல்லுது இதை சற்று கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து கவனிப்போம் இந்த இடத்துல பவுல் சொல்லுகிறார் மாம்சத்துக்குரிய பாவ சரீரத்தை களைந்து விட்டதுனாலே உங்களுடைய பாவ சரீரத்தை களைந்து விட்டீர்கள் களைந்து விட்டீர்கள் என்று சொல்லும் போது ஸ்டிப்பிங் ஆஃப் அவ் புட்டிங் அவே உங்களுடைய அதாவது ஒரு பழைய ஆடையை அணிந்திருக்கிறீங்க பழைய ஆடையை அணிந்து அந்த 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 பழைய அழுக்குன்னு ஆடையை எடுத்து தூர எறிவதை போல அதை அதை கழற்றி விட்டு விட்டு ஒரு புதிய ஆடை அணிவதை போல தான் இந்த இடத்துல பாவ சரீரத்தை அதே போல நீங்கள் களைந்து விட்டு நீங்கள் ஒரு புதிய ஆடையை நினைச்சு இருக்கீங்கள் தரித்திருக்கிறீர்கள் இதுதான் ஆவிக்குரிய விருத்த சேதனம் இந்த இடத்துல ஒரு காரிய ஒரு வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆவிக்குரிய கிறிஸ்துவின் விருத்த சேனம் நீங்கள் கிறிஸ்துவனால் செய்யப்பட்ட ஒரு விருத்த சேனத்தை கிறிஸ்துவனுடைய விருத்த சேனத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது ஒரு ஆவிக்குரிய விருத்த சேனம் கையினால் செய்யப்பட்ட விருத்த சேதனம் அல்ல என்பதை பவுல் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் ஆகவே உங்களுக்கு கையினால் செய்யப்பட்ட விருத்த சேனம் தேவை இல்லை என்பது இந்த இடத்துல அழகா என செய்யப்படுகிறது சொல்லப்படுகிறது இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு காலத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இதுல யூதர்கள் முன்வைத்த அந்த கையால் செய்யப்படுகிற விருத்த சேனத்திற்கும் கிறிஸ்துவனுடைய ஆவிக்குரிய விருத்த சேனத்துக்குள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் இதை மேலோட்டமா நீங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த பாக்ஸை நீங்க கவனிங்க முதலாவது யூத விருத்த சேனத்திற்கும் கிறிஸ்துவானவர் இன்றைக்கு சபைக்கு அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த ஆவிக்குரிய விருத்த சேனத்துக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நாம் இதில் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் முதலாவது முதல் காரியம் யூத விருத்த சேதனம் ஒரு வெளிப்படையான அடையாளம் வெளிப்படையான ஒரு அடையாளம் ஆனால் கிறிஸ்துவனுடைய இந்த விருத்த சேதனம் என்பது ஒரு உள்ளான இருதயத்தினுடைய அடையாளமாக என செய்கிறது இருக்கிறது யூதருடைய விருத்த சேனம் வெளியே தெரியக்கூடிய ஒரு அடையாளம் ஆனால் கிறிஸ்துவனுடைய 
விருத்தசேன் என்பது அது உள்ளத்தில் செய்யப்படும் வெளியே தெரியாத உள்ளத்தில் செய்யப்படக்கூடிய ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது இரண்டாவதாக யூத விருத்தசேன் என்பது சரீரத்தினுடைய ஒரே ஒரு பாட்டில் மட்டும் செய்யப்படுவது சரீரத்தின் ஒரு பகுதியிலே செய்யப்படக்கூடிய விருத்த சேரம் ஆனால் இயேசுவனுடைய விருத்த சேதனம் என்ன ஆவிக்குரிய விருத்த சேனம் என்னென்னா நம்முடைய முழு சரீரத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுகிறது நம்முடைய முழு சரீரத்தையும் உள்ளடக்கியது தான் ஆவிக்குரிய விருத்த சேதனமாக இருக்கிறது மூன்றாவது யூத விருத்த சேனம் மனித கையினால் செய்யப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது மனித கையினால் செய்யப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் ஆவிக்குரிய விருத்த சேனம் கிறிஸ்துவின் விருத்த சேனம் எப்படிப்பட்டதுன்னா மனித கையினால் அல்ல தேவ ஆவியினால் செய்யப்படுகிறது பாருங்க ஆவிக்குரிய விருத்த சேதனம் தேவ ஆவியினால் செய்யப்படுகிறது நான்காவது கவனித்தால் யூத விருத்த சேதனம் என்பது பாவத்தை ஜெயிப்பதற்கு சின்ன அளவில் கூட உதவி செய்ய முடியாது பாவத்தை ஜெயிப்பதற்கு இது உதவி செய்யாது ஆனால் இந்த கிறிஸ்து எசுவனால் பெற்றிருக்க விருத்த சேதனம் பாவத்தை முற்றிலுமாய் ஜெயிப்பதற்கு பாவத்தை முற்றிலுமாய் கீழ்ப்படுத்துவதற்கு உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறோம் இந்த இந்த பாக்ஸை கவனிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் யூத விருத்த சேதனம் என்ன ஆவிக்குரிய விருத்த சேனம் என்ன என்பதைக்குடைய பலன்கள் இந்த இடத்துல நமக்கு நினைச்சையும் தெரியும் இப்படிப்பட்ட அப்போ சொன்ன பவுல் சொல்வது வேத வாக்கியம் சொல்வது கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நீங்கள் கையினால் செய்யப்பட்ட ஒரு விருத்த சேர்ந்தை பெற்றுக்கொள்ளவில்லைனாலும் ஆவிக்குரிய ஒரு விருத்த சேர்ந்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் ஆவிக்குரிய விருத்த சேர்ந்தை பெற்றிருப்பதனாலே இந்த கையினால் செய்யப்பட்ட விருத்த சேனம் உங்களுக்கு தேவையில்லை என்பதை இந்த இடத்துல சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறேன் இப்போ இன்னும் உங்களுக்கு புரியல இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க அப்போ இந்த ஆவிக்குரிய விருத்த சேனம் எனக்கு செய்யப்பட்டிருக்கிற என்பதை நீங்கள் கேட்பீங்க இந்த ஆவிக்குரிய விருத்த சேனம் என்ன என்பதை இன்னும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும்னா இந்த ஆவிக்குரிய விருத்த செய்தனா நம்முடைய சாதாரண மனதுக்கு புரியும் படிக்காக நம்ம இந்த இடத்துல அழகாய் சொல்லப்படுகிற இந்த ஆவிக்குரிய விருத்த செய்தனம் சொன்ன என்ன என்றால் நாம் பெற்றுக்கொண்ட ஞானஸ்தானம் வெளியரங்கமான ஞானஸ்தானம் பன்னெண்டாவது வசனத்தை நீங்கள் ஒரு முறை கூட அதை வாசியுங்கள் பன்னிரெண்டாவது வசனம் ஞானஸ்தானத்திலே அவரோட கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர்களாகவும் அதிலே அவரை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பின தேவனுடைய செயலின் மேலுள்ள விசுவாசத்தினாலே அவரோட கூட எழுந்தவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள் சரி பாருங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் ஒரு ஆவிக்குரிய விருத்த சேனத்தை பெற்றிருக்கும் பெற்றுக்கொண்டவர்கள் அவர்களே சரீர பிரதான விருத்த சேனத்தை பற்றி அவங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே நிலை இல்லை இந்த ஆவிக்குரிய விருத்த சேனை என்ன என்று சொன்னால் நம்ம சதானமாய் புரிந்து கொள்ளும் போது கிறிஸ்தவர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஞானஸ்தானம் என்பது இந்த ஆவிக்குரிய விருத்த சேனம் செய்யப்பட்டதற்கு ஒரு வெளியரங்கமான அடையாளமாக இருக்கிறது இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த வேத வசனம் சொல்லப்படுகிறது த சர்க்கம்சேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவனுடைய விருத்த சேனம் இந்த கிறிஸ்துவனுடைய விருத்த விருத்த சேனம் என்பது இந்த ஆவிக்குரிய விருத்த சேனத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த ஆவிக்குரிய விருத்த சேனத்தினுடைய வெளியரங்கமான அடையாளம்தான் ஞானஸ்தானமாக என செய்கிறது இருக்கிறது ஞானஸ்தானம் இந்த ஞானஸ்தானம் என்பது ஒரு வெளியரங்கமான அடையாளம்தான் ஆனால் நாம் பெற்றுக்கொண்ட இந்த ஞானஸ்தான உள்ளான அர்த்தம் நம்ம ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவையோடு கூட நம்ம இணைச்சுக்கிறது இணைக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவையோடு கூட இணைக்கிறது ஆகவே தான் இந்த இடத்த நமக்கு சொல்லக்கூடாது சக்கம் செஷன் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஏசு கிறிஸ்துவனால் உண்டான அந்த விருத்த செய்தனம் என்று சொல்லிக்கிறது இது உள்ளான விருத்த செய்தனம் இதை தான் ரோமருக்கு எழுந்த நிறுவம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் நமக்கு சொல்லும் போது வாசிங்கள் ரோமர் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பதை வாசிக்கலாம் உள்ளத்திலே யூதனானவனே யூதன் எழுத்தின்படி உண்டாகாமல் ஆவியின்படி இருதயத்தில் உண்டாகும் விருத்த சேதனமே விருத்த சேதனம் இந்த ஆவிக்குரிய விருத்த சேதனை பற்றி இந்த ரோமர் நிறுவம் பல இடங்கள் அந்த அழகாக என செய்யப்படுகிறது சொல்லப்படுது இது உள்ளான விருத்த செய்தனம் வெளியரங்கமான விருத்த செய்தனத்தை யார் ஆரம்பித்தது யாரால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அதனுடைய ஆத்தர் சொன்னால் அப்ரஹாமை சொல்லலாம் மோசையே சொல்லலாம் ஆனால் ஆவிக்குரிய விருத்த சேதத்தினுடைய ஆத்தர் யாருன்னா ஏசு கிறிஸ்து தான் அதனுடைய ஆத்தர் அதனுடைய வெளியரங்கமான அடையாளம் என்று சொல்லும் போது ஞானஸ்தானம் அதனுடைய வெளியரங்கமான அடையாளமாக இருக்கிறது இந்த ஞானஸ்தானம் என்பது நாம் உள்ளாக பெற்றுக்கொண்ட அல்லது உள்ளாக நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த ரட்சிப்பினுடைய விசுவாசத்தினுடைய வெளியரங்கமான அடையாளம் தான் ஞானஸ்தானம் ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லும் போது இந்த இடத்துல ரெண்டு காரியத்தை கவனிக்க வேண்டும் ஒரு கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து ஏன் நீங்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றீர்கள் ஏன் நீங்கள் ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்டால் அதுக்குள்ள முதல் ஆதாரமாய் சொல்லுவார்கள் ஏசு கிறிஸ்து யோர்தா நதியிலே அவர்கள் மூழ்கி ஞானஸ்தானம் பெற்றார் ஆகவே நானும் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டும் என்பது முதல் ஆதாரமாய் வைக்கப்படும் இந்த இடத்துல ஞானஸ்தானம் என சொல்லும் போது நாம் ரெண்டு காரியங்களை கவனிக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து எடுத்த ஞானஸ்தானம் என்ன என்று
இன்னொரு ஞானஸ்தானம் என்ன சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்துவானவர் சிலுவையிலே இரத்தத்தினால் எடுத்த ஞானஸ்தானம் ரெண்டு ஞானஸ்தானத்தை ஏசு கிறிஸ்துவானவர் எடுத்தார் என்று சொல்லலாம் பாருங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவானவர் எடுத்த ஞானஸ்தானம் வெறும் தண்ணீரில் மூழ்கி எடுத்த ஞானஸ்தானம் மட்டுமல்ல சிலுவையிலே அவர் இரத்தத்தினால் பதித்த ஒரு ஞானஸ்தானமாக இருக்கிறது கிறிஸ்தவர்கள் பெறக்கூடிய ஞானஸ்தானம் என்பது இந்த ரெண்டையும் உள்ளடக்கியதா இருக்கிறது இந்த ரெண்டையும் இணைக்கக்கூடியதா கிறிஸ்தவர்கள் பெறக்கூடிய ஞானஸ்தானம் கிறிஸ்தவர்கள் பெறக்கூடிய ஞானஸ்தானம் என்பது வெறும் சடங்காச்சாரமாய் தண்ணீரில் மூழ்கி எடுக்கக்கூடிய ஞானஸ்தானம் அல்ல இந்த தண்ணீரில் மூழ்குவதும் கிறிஸ்து இயேசுனுடைய சிலுவையும் ரெண்டையும் அடையாளப்படுத்துவதான் கிறிஸ்து இயேசுக்கள் பெறக்கூடிய ஞானஸ்தானமாய் என செய்கிறது இருக்கிறது தண்ணீரில் மூழ்கி எடுக்கக்கூடிய இந்த ஞானஸ்தானம் கிறிஸ்து இயேசுனுடைய சிலுவையை அடையாளப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது தண்ணீரில் மூழ்குவது என்பது ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட அடக்கம் பண்ணுவது படுவதற்கும் தண்ணீரை விட்டு எழும்புவது என்பது ஒரு புதிய மனிதனாய் வாழ்வதற்குமான ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கும் போது என்ன அடையா அறிக்கை பண்ணுகிறார்னா ஏசு கிறிஸ்து என்னுடைய பாவத்திற்காய் சிலுவையிலே மறைத்தார் என்னுடைய பாவத்திற்காய் இரத்தம் செந்தினார் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தத்தை விசுவாசிப்பதால் என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது நான் பாவத்திற்கு மறிக்க விரும்புகிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவை மாத்திரம் பற்றிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உள்ளான இருதயத்தை விசுவாசித்து தண்ணீரில் மூழ்கும் போது தன்னுடைய பழைய பாவ பாவத்தை அவன் அடக்கம் பண்ணுகிறானான் தண்ணீரை விட்டு எழும்பும் போது என்னுடைய பழைய வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது நான் ஒரு புது வாழ்க்கைக்காக நான் எழும்புகிறேன் எப்படி ஏசு கிறிஸ்துவானார் பாவத்திற்காய் மறித்தார் அவர் எழும்பினார் தேவனுடைய மகிமையோடு எழும்பி இப்பொழுது தேவனுக்காகவே அவர் வாழுகிறார் அதே போல நான் இனி உலகத்திற்கல்ல கிறிஸ்து இயேசுவுக்காய் வாழ என்னை முற்றிலும் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் எங்கக்கூடிய அந்த அர்ப்பணிப்பின் வாழ்க்கை தான் ஞானஸ்தானத்தை குறிக்கக்கூடியது இன்னைக்கு அநேகர் சடங்காச்சாரத்திற்கென்றும் கிறிஸ்தவத்தில் இணைவதற்கென்றும் திருமணம் பண்ணுவதற்கும் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறாங்க இது எல்லாம் ஞானஸ்தானம் அல்ல இது செலவிலை நம்முடைய சர்டிபிகேட்ல ஏறலாம் ஆனால் நம்முடைய ரெக்கார்டில் பதிக்கப்படலாம் ஆனால் தேவன் இதை மாத்திரம் அங்கீகரிக்கவில்லை தண்ணீரில் எடுக்கக்கூடிய ஞானஸ்தானம் கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவையை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கணும் சிலுவையை வெளிப்படுத்தாத எந்த ஞானஸ்தானமே ஞானஸ்தானம் அல்ல ஆகவே நம்ம இந்த ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லும் எப்படி நம்ம சொல்லலாம் பேப்டிசம் இஸ் அ கிரேவ் ஆஃப் த கிரேவ் ஆஃப் த ஓல்டு மேன் அண்ட் த பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் த நியூ மேன் என்று சொல்லலாம் ஞானஸ்தானம் என்பது நம்முடைய பழைய மனுஷன் அடக்கம் பண்ணப்பட்ட கல்லறையாகவும் புதிய மனுஷன் பிறந்த தொட்டிலாகவும் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நம்ம என்ன சொல்லி எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஞானஸ்தானம் ரெண்டு அழகான ஒரு அடையாளத்தை இந்த இடத்த சொல்லுகிறது பழைய மனுஷன் அடக்கம் பண்ணப்பட்ட கல்லறை ஞானஸ்தானம் புது மனுஷனாய் பிறந்த பர்த் பிளேஸ் நம்முடைய பிறந்த இடம் எதுன்னு சொல்லும் போதும் அதையும் நான் ஞானஸ்தானம் என்ன சொல்ல என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் இதுதான் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் எடுத்த ஞானஸ்தானமாக இருக்கிறது இது ஆவிக்குரிய ஞானஸ்தானத்தினுடைய அடையாளம் தேவனுடைய வார்த்தை இந்த இடத்துல சொல்லுகிறது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையினுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுவதற்கும் அவன் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கும் அவன் சுத்திகரிப்பதற்கும் இந்த ஒரு ஆவிக்குரிய விருத்த சிறினம் மட்டுமே போதுமானது இதை தவிர சரீரத்தில் செய்யப்படுகிற மேலோட்டமாய் செய்யப்படுகிற இந்த உலகத்தில் முன்வைக்கப்படுகிற எந்த ஒரு அடையாளமே கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவள் பூரணப்படுவதற்கோ அவர்கள் அல்லது பாவம் மன்னிக்கப்படுவதற்கோ ரட்சிக்கப்படுவதற்கோ இன்னும் பரிசுத்தமானவர்களுக்கு வேற எந்த ஒரு காரியமே தேவையில்லை என்பதுதான் வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறது அன்றைக்கு யூதருடைய புறம்பான காரி அந்த அடையாளமே தேவையில்லை என்று சொன்னால் இன்றைக்கும் உலகத்தில் நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நாம் சுத்திகரிக்கப்படுவதற்கு நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுவதற்கு நம்ம இன்னும் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு இந்த ஒரு அடையாளம் மட்டுமே போதுமானது கிறிஸ்து இயேசுக்குள் அவருடைய சிலுவைக்குள் இரத்தத்திற்குள் அதை விசுவாசித்து நம்ம ஞானஸ்தானத்தில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு புதிய வாழ்க்கைக்கு எழுந்திருக்கிற அந்த கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்ட இந்த ஒரு அனுபவம் மட்டுமே போதுமானது இதை தவிர வேற எதையும் நம்ம உலகத்தில் தேட வேண்டியது இல்லை என்பதுதான் வேத வாக்கியம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய அதிகாரமா இருக்கிறது ஒரு எலியா சொல்லுவோமா கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாய் தேவன் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை தந்திருக்கிறான் ஒரு பரிபூர்ணமான வாழ்க்கையை நமக்கு தந்திருக்கிறான் அதிலே நமக்கு பாவ மன்னிப்பிற்கும் நம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கும் நாம் சுத்திகரிக்கப்படுவதற்கும் பரிசுத்தமாக்கப்படுவதற்குமான எல்லா வித அம்சங்களும் அதில் அடங்கி இருக்கிறது இன்னொன்று நமக்கு தேவையில்லை இந்த அளவுக்கு கிறிஸ்து நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் பூரணமாக்கி இருக்கிறார் ஒரு அலலியா சொல்லுவோமா இதுதான் கிறிஸ்து நமக்கு செய்த அவருடைய அதிசயமான கிருபையா என்ன செய்கிறது இருக்கிறது ஒரு பாடனுடைய ஒரு சனத்தை நாம் பாடி கத்த நமக்கு செய்த இந்த கிருபைகளுக்காய் கத்தருடைய நாமத்தை நாம் துதிப்போம் ஒளியாய் வந்தியன
என்னை நடத்தும் மேசுனா அந்த பாடுற ஒரு சனத்தை சேர்ந்து பாடி அட நாம் தான் கொஞ்சம் உயர்த்துவமை ஹாலலு ஒளியாய் வந்தி வழியை தந்தி உமக்கு நன்றியையா ஒளியாய் வந்தி வழியை தந்தி உமக்கு நன்றியையா அழிவில் நின்று பாதுகாத்தி உமக்கு நன்றியையா அழிவில் நின்று பாதுகாத்தி உமக்கு நன்றியையா சுனாதா உமக்கு நன்றியையா எனக்குள் வாழும் எந்த நேசா உமக்கு நன்றியையா பாவமில்லா தூய வாழ்வு வாழச் செய்தவரே நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகான விஷயம் என்ன வினைச்சனால் நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு நாம் சுத்திகரிக்கப்பட்டு ஒரு பசுத்தமாய் வளர்வதற்கு யூதர்களால் முன்வைத்த அந்த விருத்த செய்தனம் என்பது தேவையில்லாத விஷயம் இந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் கிறிஸ்துவின் சிலுவையும் அவருடைய சிலுவையோடு நம்மை இணைக்கக்கூடிய நம்முடைய விசுவாச அறிக்கை ஆகிய ஞானஸ்தானம் நம்மை பூரணப்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவையோடு இணைத்து விசுவாசித்து அதை அறிக்கையிட்ட நம்முடைய ஞானஸ்தானத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிற அந்த வாழ்க்கை இதுவே போதுமானது இது தவிர வேற ஒன்று அவசியமில்லை என்பதுதான் வேத வாக்கியம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய காரியம் இன்னும் சொல்ல போன இதை இவ்வளவு நம்ம சொல்லியாச்சு இவ்வளவு சொன்னாலும் அந்த ஆரம்ப கால கிறிஸ்தவர்கள் இதை இன்னும் அவங்களால புரிந்து கொள்ள இதுக்கு என்ன உறுதி இதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது இது மட்டுமே போதும் வேற எதுவுமே தேவையில்லை என்று சொல்லுவதற்கு வேற என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது இதை எப்படி நம்ம உறுதியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லியும் ஒரு கேள்வி முன்னி முன்னிக்கப்படும் இல்லையா நம்ம பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஆவிக்குரிய விருத்த சதம் ஒன்றே ரட்சிப்பிற்கும் சுத்திகரிக்கப்படுவதற்கும் மன்னிக்கப்படுவதற்கும் போதுமானது என்பதனுடைய ஆதாரத்தை அடுத்த பகுதியிலே இந்த வேத வாக்கியம் நமக்கு முன் வைக்கிறது பதிமூன்றிலிருந்து பதினைந்து வசனங்கள் நம்முடைய ரிச்சிப்புக்கு வேற எதையும் சேர்க்க வேண்டியதில்லை கிறிஸ்து இயேசுவின் மேல் இருக்க இந்த விசுவாசத்தை நம்ம ஞானஸ்தானத்தின் மூலம் அறிக்கையிட்டு அதிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்படுகிற இந்த விசுவாசத்தை உண்மையாய் பற்றி கொண்டால் போதும் இதை ஒன்றை மாத்திரம் பார்த்தால் போடும் வேற எந்த ஒன்றையும் நம்முடைய ரட்சிப்போடும் நம்முடைய சுத்திகரிக்கப்படுவதும் நம்ம இணைத்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த நாட்களுக்கும் இதுதான் வழி கிறிஸ்தவர்கள் கவனிக்க வேண்டும் இதை சாதாரணமாய் சொன்னால் நீங்கள் அநேகர் அங்கீகரிப்பது இல்லை நீங்கள் சுத்திகரிக்கப்படுவதற்கு கிறிஸ்து இயேசுவின் மேலே இருக்க அந்த விசுவாசம் மட்டுமே போதுமானது அந்த விசுவாசத்தை அறிக்கையிட்டு எடுத்துக்கொண்ட ஞானஸ்தானமே போதுமானது இதை தவிர வேற எதையும் நீங்கள் சேர்த்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அவசியம் இல்லை அப்படி என்று சொன்னால் அதற்கு எக்ஸ்ட்ரா கூடுதல் ஒரு ஆதாரமாக பனி பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து வசனங்களை கவனிக்கும் போதும் 
இதனுடைய உறுதித்தன்மையை உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்பீர்கள் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம் உங்கள் பாவங்களினாலேயும் உங்கள் மாம்சம் விருத்த சேதனம் இல்லாமையினாலேயும் மறித்தவர்களாயிருந்த உங்களையும் அவரோடே கூட உயிர்ப்பித்து அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னித்து நமக்கு எதிரிடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதை நடுவில் இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து துரைத்தனங்களும் அதிகாரங்களையும் முறிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையில வெற்றி சிறந்தார் இந்த இடத்துல பதிமூன்றாவது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் உங்கள் பாவங்களினாலேயும் பாவங்கள் என்று சொல்லும் போது நம்முடைய பாவ ஸ்வாபம் பாவ ஸ்வாபங்களால் நம்ம பாவம் செய்கிறவர்களா இருக்கிறோம் இதனால் மறித்தவர்களா இருந்தோம் அது மாத்திரமல்ல உங்கள் மாம்ச விருத்த சேதனம் இல்லாத பாருங்கள் யூதர்களால் முன்வைத்த ஒரு அந்த விருத்த சேதனம் அடையாளம் இல்லை என்பதனாலே மனதுக்குள் ஐயோ நாங்கள் குறை உள்ளவர்கள் நாங்கள் சுத்திகரிக்கப்படாதவர்கள் சொல்ல எண்ணத்தினாலேயும் மறித்தவர்களாயிருந்த உங்களை ஏசு கிறிஸ்துவான உயிர்ப்பித்து நம்முடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் நமக்கு மன்னித்து ஒரு புது வாழ்க்கையை தந்திருக்கிறாரே இதுதான் அதனுடைய ஒரு ஆதாரமாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இந்த பதினான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது நமக்கு எதிரிடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாக இருந்த கையெழுத்தை அவர் குலைத்து என சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம் இந்த இடத்த கையெழுத்து என சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம் இந்த இடத்த கையெழுத்து என சொல்லும் போது அது அங்கத்தை வாசிக்கும் போது ரெக்கார்ட் ஆஃப் டெபிட் தட் ஸ்டூட் எகெயின்ஸ்ட் அஸ் வித் இட்ஸ் லீகல் டிமான்ஸ் சொல்லி இதை வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ரெக்கார்ட் ஆஃப் டெபிட் கையெழுத்து என்ன சொல்லும் போது அது ஒரு கடன் பத்திரம் என சொல்லி சொல்லலாம் கடன் பத்திரம் நம்ம செய்யக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாமே ஒரு கடன் பத்திரங்கள் போல எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு கடன் பத்திரமா இருக்கிறது மனிதன் செய்யக்கூடிய எல்லாவித தவறுக்கும் தண்டனை என்பது இருக்கிறது இதுதான் லீகல்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறது லீகல்ல ஒருவன் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கு எதிராய் ஒரு தவறை செய்வான் சொன்னா அந்த தவறுக்கு கண்டிப்பா தண்டனை இருக்கிறது பொதுவாக தமிழ்ல சொல்லுவாங்க உப்பு சாப்பிட்டவன் தண்ணி கொடுப்பான் குடிப்பான்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறது தவறு செய்தவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே தண்டனை இருக்கிறது அதை கோர்ட்டில் கொண்டு நிறுத்தினா அதுக்கு நிச்சயம் கோர்ட் என்ன தீர்ப்பு கொடுக்கணும்னா அவங்களுக்கு தண்டனை என்று சொல்லக்கூடிய தீர்ப்பை என்ன செய்ய கொடுக்க கொடுக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல இயேசுவானவர் அந்த கையெழுத்தை குலைத்து என சொல்லி வாசிக்கிறோம் அதில் அதை நடுவில் இராதபடி எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து என சொல்லி வாசிக்கிறோம் இந்த இந்த வார்த்தைகள்லாம் நீங்கள் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து கவனிக்கக்கூடிய காரியங்கள் இந்த கடன் பத்திரம் ஒரு பக்கத்தில் கடன் பத்திரம் நம்ம செய்த பாவங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு கடன் பத்திரமாய் ஒரு பாண்ட் பேப்பர்ல எழுதப்பட்டு எனச்சு வைக்கப்படுற ஒருத்தன்ட ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்குறோம் பேங்க்ல கடன் வாங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க அதுக்கான பாண்ட் ஒன்று என்ன எழுதி என்னச்சாங்க வச்சிருக்காங்க என்னைக்கு அந்த கடனை நம்ம செலுத்த முடியலையோ அந்த கடன் பத்திரத்தை கொண்டு போய் எங்க கொடுப்பாங்கன்னா கோர்ட்ல வைப்பாங்க கோர்ட் என்ன செய்யணும் இந்த பத்திரத்தில் நீங்கள் கையெழுத்துட்டு இருக்கபடி நீங்கள் குற்றவாளி என்று சொல்லக்கூடிய தீர்ப்பை தான் கோர்ட் என்ன செய்யும் கொடுக்கும் இல்லையா அதே போன்று நமக்கு எதிராக ஒரு கையெழுத்து இருந்தது நம்முடைய அந்த அந்த கடன் பத்திரம் இருந்திருக்கிற அந்த கடன் பத்திரம் என்ன என்னால் நாம் செய்த பாவங்கள் தான் கடன் பத்திரம் இந்த கடன் பத்திரத்தை இன்னும் எது உறுதிப்படுத்துகிறோன்னா சட்டங்கள் உறுதிப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கிறது நம்ம செய்த பாவங்கள் ஒரு கடன் பத்திரம் போல இருக்கிறது இந்த கடன் பத்திரத்திலிருந்து எப்படியாவது விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நியாய பிரமாணத்தில் போய் நின்றால் நியாய பிரமாணம் என்ன சொல்லா நீ இன்னும் குற்றவாளிதான் நீ இன்னும் கடன்காரன் தான் ஆகவே இத்தனை கடன் பட்டிருக்கிறபடினால இத்தனை தண்டனை இருக்கிறது என்பதுதான் லீகல் டிமான்ஸ் சொல்லும் அதாவது சட்டம் சொல்லும் நியாய பிரமாணம் அதை தான் சொல்லும் அப்படி தானே நீ விபச்சாரம் செய்திருக்கிறாய் என சொன்னால் நீ நியாய பிரமாணத்தில் போய் நிற்கும் போது அதை நிறுத்தும் போது கடன் பத்திரத்தை கொண்டு நியாய பிரமாணம் நிறுத்தும் போது இவளை கல்லறிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது இவர்கள் என்ன சொல்லக்கூடிய அந்த தீர்ப்பை தான் அது சொல்லும் இத்தனை பொய்களை சொல்லி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் பாருங்கள் அதற்கேற்ற தண்டனையை தான் அது என்ன சொல்லும் அப்போ இந்த கடன் பத்திரத்திலிருந்து இந்த கடன் பத்திரத்தை ஒருவன் கடன் பெற்றுக்கொண்டான் என்பதை அந்த சட்டங்கள் இன்னும் அதை உறுதிப்படுத்துகிறதை தவிர இந்த கடன்கள் இருந்து அவளை வெளியே கொண்டு வருவதற்கு ஒரு நாள் வாய்ப்பை என செய்வதில்லை கொடுப்பதில்லை இதுதான் மாரல் அண்ட் ரிச்சுவல் லா கோட் நமக்கு சொல்லுகிறது இது மன்னிப்பிற்கு தடையாகவும் என செய்தது இருந்தது இப்பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து 
இந்த கடன் பத்திரத்தை எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் மேல் எடுத்து ஆணியடித்து அவைகளை கேன்சல் பண்ணி நமக்கு ஒரு விடுதலை என செய்திருக்கிறார் இலவசமாய் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு அலியா சொல்லுவோமா இதுதான் நமடைய ஒரு உறுதியா என்னச்சுகிறது இருக்கிறது இந்த இடத்தை தான் சொல்லுகிறது பாருங்கள் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதில் நடுவில் இராதபடி எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணியடித்து பதிந்த வசனத்தை வாசிக்கிறோம் துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகள் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் இந்த இடத்துல துறைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் எங்களை வார்த்தை மிக முக்கியமானது துறைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் என்று சொல்லுகிற இந்த வார்த்தை இந்த நிறுவனத்திலும் பல இடங்களில் வருகிறது எங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த துறைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் சொல்லும்போது அது ரெண்டு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க பார்க்க முடிகிறது யூதர்களுடைய கண்ணோட்டத்தில் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிற பிரின்சிபாலிட்டிஸ் அண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அல்ல ரூலர்ஸ் அண்ட் அதாரிட்டிஸ் சொல்லியிருக்கோம் இந்த துறைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் சொல்லி யூதர்களை கண்ணோட்டத்தில் அதிகமாய் தூதர்களை குறிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது யூதர்கள் அதிகமாய் தூதர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் ஆனால் அதிகமான யூதர்கள் தூதர்களை வணங்கவில்லை ஆனால் யூதர்களுடைய சில கூட்டத்தார் தூதர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்த வேண்டிய அளவிற்கு மாறி இருக்கிறார்கள் ஆனால் யூதர்கள் அதிகமாய் நினைத்த காரியம் என்ன என்ன என்னவென்றால் தூதர்கள் தான் தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் மத்தியஸ்தம் செய்கிறார்கள் மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கிடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்டிவிட்டியை அவங்க கொடுக்குறாங்க என்று சொல்லி அவர்கள் அதிகமாய் நம்பினார்கள் ஆனால் இயேசு இந்த துறைத்தனங்கள் அதிகாரங்களுடைய நிலைமையை மாற்றிவிட்டார் இப்பொழுது தேவனுக்கும் நமக்கும் மத்தியஸ்தம் செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு நபர் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே அதை சிலுவையிலே எல்லாருடைய கண்களுக்கும் முன்பாய் விளங்க செய்தார் ஒரு தூதர்கள் நமக்கு மத்தியஸ்தம் செய்ய முடியாது ஒரு தூதர்கள் நமக்கும் தேவனுக்கு நடுவை இருக்க முடியாது கிறிஸ்து இந்த வானத்திற்கும் பூமிக்கு நடுவாய் தொங்கினாலே அவரே தேவனுக்கும் நமக்கும் இணைப்பை உண்டாக்குற ஒரு மத்தியஸ்தராய் மாறினார் பாருங்கள் இந்த ஜெயத்தை இயேசுவான சிலுவிலே நமக்கு சம்பாதித்து கொடுத்தார் ஒன்று திமுத்தின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நம் வாசிக்கலாம் கொஞ்சம் வாசிங்கள் ஒன்று திமுத்தையும் ரெண்டு ஐந்து தேவன் ஒருவரே தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே கீழே வாசிங்கள் எல்லாரையும் மீட்கும் பொருளாக தம்மை ஒப்பு கொடுத்த மனுஷனாகிய கிறிஸ்து இயேசு அவரே இந்த இடத்துல அழகாய் நம்ம வாசிக்கிறோம் தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் மத்தியஸ்தர் ஒருவர் மாத்திரம்தான் அது யாருன்னா எல்லா மனுஷனுக்காக தம்மை சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே மத்தியஸ்தர் தவிர தூதர்கள் ஒரு நாளும் மத்தியஸ்தம் செய்ய முடியாது இந்த இடத்துல நமக்கு அழகாக இந்த காரியத்தை நம்ம புரிந்து கொள்கிறோம் அவர் துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி சிலுவையிலே அவர் வெற்றி சிறந்தபடினாலே யூதர்கள் கண்ணோட்டத்தின்படி பார்க்கக்கூடிய தூதர்கள் நமக்கு மத்தியஸ்தர்கள் அல்ல இன்றைக்கி தேவருடைய பிள்ளைகள் தெளிவாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு மத்தியஸ்தம் செய்யக்கூடியவர் யாருன்னா சிலுவையில் தொங்கின சிலுவை நாதர் மாத்திரம் தான் மத்தியஸ்தம் செய்கிறவர் எந்த மறித்த பரிசுத்தவான்களோ எந்த புனிதர்களோ நமக்கு மத்தியஸ்தம் செய்யக்கூடியவர்கள் அல்ல தூதர்கள் நமக்கு மத்தியஸ்தம் செய்யக்கூடியவர்கள் அவர் எவ்வளோ பெரிய தூதர்களாக இருக்கலாம் காபிரியலாக இருக்கலாம் மிகாவலாக இருக்கலாம் வேற எந்த தூதர்களா இருக்கலாம் எந்த தூதர்களும் நமக்கு மத்தியஸ்தம் செய்ய முடியாது பாருங்கள் நமக்கு மத்தியஸ்தம் செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு நபர் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம் தான் இதை சிலுவையிலே அண்ட் ஒரு வெளியரங்கமா என செய்தான் விளங்க பண்ணிறார் சரிங்களா சரி அடுத்த விதத்தில் நம்ம கவனிக்கும் இந்த இடத்தை பார்க்கும் போது துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி என சொல்லி வாசிக்கும் போது பொதுவாக நம்ம பைபிள் கண்ணோட்டதன் படைக்கு பார்க்கும் போது தூதர்கள் நமக்கு மதிப்பு மிக்கவர்கள் தூதர்கள் நமக்காக ஊழியம் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த இடத்துல தூதர்களை அவர்கள் அவமானப்படுத்தினார்கள் சொன்னால் இல்லை நம்ம அடுத்த விதத்தில் நம்ம பார்க்கும் இது இதை குறிக்கணும் பிசாசின் ஆதிக்கங்களை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பிசாசின் ஆதிக்கங்கள் இந்த இடத்துல துறைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் என்று சொல்லும் போது அவைகள் பிசாசின் ஆதிக்கங்களை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பாருங்கள் இந்த இடத்தை வாசிக்கிறோம் ஹி டிஸ் ஆம்ட் த ரூலர்ஸ் அண்ட் அதாரிட்டிஸ் அண்ட் புட் தம் டு ஓப்பன் ஷே பை டைம்பிங் ஓவர் தம் இந்த கிராஸ் என்று சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் அவர்களை வெளியரங்கமான கோலமாக்கி இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு ராஜா ஒரு இடத்துல யுத்தத்துக்கு போகும்போது எதிரிகளை ஜெயித்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அசீரிகள் செய்கிற காரியெல்லாம் ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கும் மக்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய நாட்டு மக்கள் எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்க அவங்கள குழு குதிரைகளில் இழுத்து அப்படியே என்ன செய்வாங்க குதிரைகள் ஓட விட்டு அப்படியே இழுத்துட்டு வருவாங்க எவ்வளோ வெட்கமான காரியம் இல்லையா நம்ம பழைய பண்ண கூட பல இடங்கள் நீங்கள் வாசிக்கிறோம் எதிரிகளை ஜெயிக்கும் போது அவங்களுடைய தலையை வெட்டி எல்லாரும் பார்க்கத்தக்கத மரத்தில் தொங்க விடுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அவங்க அவமானமாய் மா
அவங்கள ரோட்ல தர தரன்னு நினைச்ச நிலையில எல்லாம் அவங்க எழுத்து வந்தார எல்லாருக்கும் வெளியிறங்க வாங்க பாருங்க இவங்க ஜெயிக்கப்பட்டாங்க இனி இவங்க இல்ல இவங்க நடுவுல இல்ல என்பதை மக்களுக்கு எல்லாம் காண்பிக்கத்தக்கதாக அதை வெளியிறங்கமா எழுத்து கொண்டு அதே போல ஏசு துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் சிலுவையில ஜெயித்து அவளை நோட்ல நடுத்தருவில் என்னச்சு எழுத்துட்டு வந்தார் என்கிறதை போல இந்த இந்த வாக்கியங்கள் நமக்கு சொல்லக்கூடியதா இருக்கிறது அதை யாரை எழுத்துட்டு வந்தாருன்னா பிசாசின் அதிகாரங்கள் பிசாசனுடைய துரைத்தனங்கள் பிசாசனுடைய ஆளுகைகள் இவைகளை எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் வெளியரங்கமா என்னச்சைதா மாட்டினார் ஏன் இந்த இடத்துல பிசாசின் அதிகாரங்கள் பத்தி சொல்லியிருக்கிறேன்னா ஏற்கனவே கடன் பத்திரம் இருக்கும் இல்லையா அந்த கடன் பத்திரத்தை வச்சுதான் இந்த பிசாசு என்னச்சுன்னா ஆளுகை செய்கிறது கடன் பத்திரம் இடையில இல்லை அப்படின்னா இந்த பிசாசு அந்த இடத்துல ஆறு ஆளுகை செய்த வேலையே என்ன இல்லை இல்லை கடன் பத்திரத்தை வச்சுதான் பிசாசு வேலை செய்வான் கடன் பத்திரம் சொன்ன என்ன நம்முடைய பாவங்கள் தான் கடன் பத்திரம் இந்த இடத்துல அவர் டெபிட்ஸ் த ரெக்கார்ட் ஆஃப் டெபிட்ஸ் அப்புறம் நம்முடைய ரெக்கார்ட் ஆஃப் டெபிட்ஸ் சொன்ன என்ன நம்முடைய பாவ கடன் பத்திரங்கள் இந்த பாவ கடன் பத்திரங்கள் இருக்கும் வரைக்கும் தான் பிசாசு ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும் இந்த கடன் பத்திரம் இல்லை நம்முடைய கடன் வாங்குறதுக்கான பாண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த இடத்துல பிசாசின் அதிகாரங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாது இப்போ இந்த இடத்துல பிசாசின் ஆதிக்கத்தை வெட்கப்படுத்தினார் எப்படின்னா நம்முடைய கடன் பத்திரத்தை கேன்சல் பண்ணதுனால ஆண்டவர் வெட்கப்படுத்தினார் யோ வன எழுந்த சுவிசேஷம் பண்ணி ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் இந்த அழுத்தத்தை நான் பார்க்க முடியும் வாசிங்கள் யோ வன் பன்னிரெண்டு முப்பத்தி இப்பொழுதே இந்த உலகத்துக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டாகிறது இப்பொழுதே இந்த உலகத்தின் அதிபதி அதிபதி புறம்பாக தள்ளப்படுவது அழகாய் வாசிக்கிறோம் இப்பொழுதே இந்த உலகத்திற்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டாயிருக்கிறது உலகத்தின் அதிபதி உலகத்தின் அதிபதி யாரு பிசாசு உலகத்தின் அதிபதி யோவான்ல இன்னொரு வாசனம் கூட சொல்லு இதோ உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவனுக்கு என்னத்துல ஒன்றும் இல்லை இனத்துல அவன் கடன் பத்திரம் சொல்ல ஒன்னும் கேட்கறதுக்கு இல்ல பிசாசு எப்போதுமே கடன் பத்திரத்தை வச்சுதான் வேலை செய்வான் பேங்க்ல நீங்க ஒரு கார் வாங்கியிருக்கீங்க கடன் போட்டு பாண்ட் போட்டு வாங்கிட்டீங்க அந்த காரனுடைய லோனை நீங்க கட்டல அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்வாங்க காரை பிடுங்கிறதுக்கு வருவாங்க இல்லையா கடன் பத்திரத்தை வச்சுதான் பிடுங்கிறதுக்கு வருவாங்க கடன் பத்திரம் இல்லைன்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு பிடுங்க வரவங்களுக்கு வேலை இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி பில் மாத மாதம் கரெக்டா அந்த நேரத்துக்கு கட்டணும் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் அந்த அந்த நேரத்துக்கு நீங்க கட்டல அப்படின்னு சொன்னா கரெக்டா அந்த நேரத்துக்கு அந்த ஃபீஸ் பிடுங்கிறதுக்கு என்ன செய்வாங்க வருவாங்க இல்லையா ஃபீஸ் பிடுங்க வர நேரத்தில் நீங்க உங்களுடைய இதெல்லாமே கேன்சல் ஆச்சு கவர்மெண்ட் ஏதோ ஒரு காரியத்தை சொல்லி கேன்சல் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு காரியத்தை கூட கேன்சல் ஆச்சு அதுக்கான டாக்குமெண்ட் நீங்க வச்சுக்கீங்க வச்சுங்க அவங்க ஃபீஸ் பிடுங்க வரும்போது அவங்கள்ட என்ன நியாயம் செஞ்சாலும் அவங்க கேட்கவே மாட்டாங்க கட்டாயம் அதை செஞ்சு தான் ஆவாங்க ஆனால் அந்த நேரத்தில் திடீர்னு வந்து அந்த டாக்குமெண்டை காமிக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த அந்த இடத்துல வேலை இல்லை அந்த காரியத்தை செய்ய முடியாது அங்கே வெக்கத்தோடு திரும்பி போகணும் இல்லையா அதே போன்று தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடன் பத்திரம் பாவ கடன் பத்திரங்கிற ஒன்று இருக்கிறது வரைக்கும் தான் பிசாசு ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும் அந்த கடன் பத்திரம் இல்லை என்று சொல்லும் போது துறைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களும் அந்த இடத்துல இடமே இல்லைங்க இல்லை இடமே இல்லை இந்த இடத்துல நம்முடைய கடன் பத்திரம் நமக்கு சுமக்க முடியாத இடத்துல பிசாசு நம்ம வாழ்க்கையில் ஆயிரம் விதங்களில் குறை சொல்கிறதுக்கும் நம்ம ஆதிக்கம் செலுத்தும் வழிகள் இருந்தது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மறித்ததுனாலே நம்முடைய கண கடன்கள் எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இந்த கடன் பத்திரத்தை என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் எடுக்கிற கடன்களையும் இயேசுடைய சிலுவையை நான் விசுவாசித்து ஞானஸ்தானம் பெற்று அவருடைய சிலுவையோடு முயிற்றதோடு என்னை இணைத்து கொண்ட உடனேயாக என்னுடைய வாழ்க்கை இருந்த எல்லா கடன் பத்திரங்களும் அது கேன்சல் ஆச்சு ஒரு எழுதியா சொல்லுவோமா இது கேன்சல் ஆனபடினாலே பிசாசுக்கு என் வாழ்க்கையில் என்ன இல்லை அதிகாரம் இல்லை இந்த அளவுக்கு ஒரு ஜெயத்தை கிறிஸ்துவான ஒரு சிலுவையை தந்திருக்கிற இன்னொரு காரியத்தை நீங்கள் தேட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதா என்பதை வேத வாக்கியம் எவ்வளவு அழகாய் இந்த இடத்துல சொல்லி இருக்கிறது இல்லையா இதை இன்றைக்கு நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா இதனுடைய ஆழத்தையும் இதனுடைய அழகையும் இந்த கிருபையை இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளாக விசுவாசிகளாக நாம் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா தேவன் நமக்கு எவ்வளவு கிருபையை செய்திருக்கிறார் ஒரு பாடனுடைய ஒரு சரணத்தை நம்ம சேர்ந்து பாடிவிட்டு நம்ம அப்படியே நம்ம தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம முடிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் ஹலலூயம் எதை விதைத்தாயோ அதை அறுப்பாய் எல்லா நீதிக்கும் நீ கூலி பெறுவாய் கல்வாரி செலுவை அண்டிடும் போது கர்த்தரை நம்பி நீ தப்பிடுவாய் என சொல்லி அந்த பாடல் சொல்லுகிறது எல்லா
நம்முடைய கடன் பத்திரங்கள் எல்லாம் மாற்றப்படுக நம்ம தப்ப முடிகிறது கிறிஸ்து இயேசு வரும்போது அவருடைய சமூகத்தில் நாம் நிற்க நம்மை தகுதிப்படுத்துகிறதா இருக்கு அந்த ஒரு சமயத்தை எல்லாம் சேர்ந்து பாடுவோம் விதைத்தாயோ அதை அறுப்பாய் எல்லா நீதிக்கும் கூலி பெறுவாய் ஏதை விதைத்தாயோ அதை அறுப்பாய் எல்லா நீதிக்கும் கூலி பெறுவாய் கல்வாரி சீலுவை அண்டிடுவாய் கர்த்தரை நம்பி தப்பிடுவாய் கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு கேள்வி உங்களுடைய கடன் பாக்கி எல்லாம் கேன்சல் பண்ணப்பட்ட ரெக்கார்ட உங்க கையில நீங்க வைத்திருக்கிறீங்களா இந்த ரெக்கார்ட உங்க கையில இல்லை அப்படின்னா பிசாசு யாருடைய வாழ்க்கையில் எப்ப வேணாலும் ஆதிக்கம் செலுத்தலாம் நீங்க பிசாசுடைய காரியங்களை கொஞ்சம் நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க பாவம் இல்லாத இடத்துல பிசாசு ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாது பிசாசு ஆதிக்கம் செலுத்துகிறான் என்று சொன்னால் அங்கே எதையாவது ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும் பாருங்க நம்முடைய பேலன்ஸ் எல்லாவற்றையும் இயேசுவான சிலுவிலை கிளியர் பண்ணார் இந்த கிளியர் பண்ண அத்தாட்சிய உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க வைத்திருக்கீங்களா இந்த கிளியர் பண்ணப்பட்டது என்பதனுடைய அத்தாட்சி என்ன என்று சொல்லும் போது யூதருடைய கையினால் செய்யப்பட்ட விருத்த சேதனம் அல்ல நம் ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்து இயேசுவினால் பெற்றிருக்கிற ஆவிக்குரிய விருத்த சேதனம் அந்த அவிக்குரிய விருத்த சேனத்தினுடைய வெளியரங்கமான அடையாளம் ஞானஸ்தானம் கிறிஸ்துவனால் எடுக்கப்படக்கூடிய கிறிஸ்துவுக்குள் எடுக்கக்கூடிய ஞானஸ்தானம் மட்டும்தான் இந்த கடன் என்னுடைய கடன் கேன்சல் ஆச்சு என சொல்லக்கூடிய இந்த ரிசிப்ட எத்தனை பேர் உங்க கையில வச்சிருக்கீங்க பிசாசு ஆதிக்கம் செலுத்தும் போதெல்லாம் இந்த ரிசிப்ட காமிக்கணும் இந்த ரிசிப்ட இல்லைன்னா அந்த துறைத்தனங்கள் பிசாசு உங்க வாழ்க்கையில் அழுகை அழுகை செய்யக்கூடியவராக இருப்பான் இந்த ரிசிப்ட் இல்லை அப்படின்னா மீண்டும் உங்கள் கடன் சுமையோடு கூட வாழ்வீங்க கடன் சுமை உங்கள் வாழ்க்கையை அழுத்தும் இந்த கடன் சுமையோடு இருப்பதனால அந்த கடனை கட்ட முடியாதனால பிசாசு உங்கள் வாழ்க்கையை அழுத்தி கொண்டே இருப்பான் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இந்த ரெக்கார்டை கையில் வச்சுருக்கீங்க இன்னைக்கு எத்தனை பேர் கிறிஸ்து இயேசுவ உண்மையாய் விசுவாசிச்ச ஞானஸ்தானம் எடுக்கவில்லை நீங்கள் வெறு செல்வில் ஒரு சடங்காச்சாரத்துக்கு எடுத்தாலும் இன்றைக்கு ஏசுடைய ரத்தத்தை சிலுவையை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக சிலுவையை பற்றி கொள்ளத்தக்கதாக இன்றைக்கு உங்களுடைய ஆத்மாவை ஒப்புக் கொடுங்கள் இன்றைக்கு உங்களுடைய கடன் பாக்கி கேன்சல் ஆயிடுச்சு என சொல்லக்கூடிய அந்த நிச்சயத்தை அந்த நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் அந்த ரிசிப்டை உங்கள் கையில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் பாருங்கள் இன்றைக்கு நம்மளுடைய சில வேளை நீங்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கலாம் ஞானஸ்தானம் பெற்றாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல சில வேலை வெளியரங்கமாய் பட்டுக்கலாம் ஏதோ ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு நீங்கள் பெற்றுக்கலாம் ஆனால் உண்மையாய் அவரை விசுவாசித்து பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு காரியம் மட்டும் வேலிடாக இருக்க முடியாது நம்முடைய கடன்கள் எல்லாம் அழிக்க மீட்கப்பட்டது எல்லாம் செலுத்தப்பட்டாச்சு இவங்களுக்கு நீ எந்த பேலன்ஸுமே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ரிசிப்டில் ஒரே ஒரு நிபந்தனை இருக்குது அந்த நிபந்தனை என்னென்னா கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் இது செல்லுபடி ஆகும் கிறிஸ்து இயேசுவை விட்டு வெளியே போனவங்களுக்கு இது செல்லுபடி ஆகாது ஒரு நாளில் நீங்கள் கிறிஸ்துவோடு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் கிறிஸ்துவை மறுதளித்து விட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரெசிப்ட் உங்களுக்கு செல்லுபடி ஆகாது ஒரு நாள் பெற்றுங்க அதுக்கப்புறம் பெற்று பெற்றுக்கொண்டு வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா செல்லுபடி ஆகாது இந்த கடன் பாக்கி முற்றிலும் கேன்சல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ரிசிப்டுக்கு ஒரே ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறது என்னென்னா கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் இது சிலங்களை கவர்மெண்ட் சில சலுகைகளை சொல்லும் அந்த சலுகைகளுக்கு ஒரு நிபந்தனை இருக்கும் இல்லையா அது இந்த தமிழ்நாடுக்கு இருந்தால் தமிழ்நாட்டில் வாழ்வர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த சலுகை அல்ல இத்தனை வருடம் இங்கே இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் சலுகை இந்த கேட்டகில் இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த சலுகை பொருந்தோன்னு சொல்லுங்கள் அதே போன்று சில வேலை நம்முடைய கடன் பாக்கி எல்லாமே 
செலுத்தி தீர்க்கப்பட்டுச்சு அதற்கு காரணமாக இந்த சட்டத்தையும் அது என்ன செய்தது நிவர்த்தி பண்ணிவிட்டது இப்படி இருக்க இந்த ரிசிப்டில் எழுதப்பட்டிருக்க ஒரே ஒரு நிபந்தனை கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த நிபந்தனையாக இருக்கிறது நீங்கள் ஒரு நாள் ஞானஸ்தானம் பற்றியும் கிறிஸ்துவ இயேசுவாசித்தீர்கள் தொடர்ந்து கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறீங்களா தொடர்ந்து நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இல்லாமல் ஞானஸ்தான் எடுத்துட்டேனே எனக்கு அப்போ எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு பாவ வாழ்க்கையில் மீண்டும் வாழ்வீங்கண்ணா கிறிஸ்துவுக்குள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையில் வாழ்வீங்கன்னா மீண்டும் கடன் பாக்கி உங்கள் வாழ்க்கையில் எழுதப்பட்டிருக்கும் ஆகவே மீண்டும் ஒரு கடன் புத்தகம் உங்கள் உங்கள் பேரில் எழுதப்படவே கூடாது கடன் பாக்கி கேன்சல் பண்ணப்பட்டுச்சு என்ன சொல்லக்கூடிய அந்த ரெக்கார்ட் மட்டும் இல்லை நம்ம கடன்கள் இருந்த எழுத்து எல்லாம் கூட அழிக்கப்படணும் இயேசுவனுடைய ரத்தம் மாத்திரம் தான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இவருடைய ரத்தத்துக்குள்ளே இருக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த கடன் பில்லை எழுதிந்த லெட்டர் கூட அதை அழிச்சிடுது கடன் கேன்சலுங்கிறது மட்டும் இல்லை என்னென்ன கடன்கள்னு சொல்லி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் எழுதப்பட்டிருந்ததோ அந்த லிஸ்டில் ஒவ்வொன்று கூட இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் அதை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது நம்ம கிறிஸ்துவுக்கு ஏசு உள்ளே இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தால் கழுவப்படும் போது அந்த கடன் பாக்கி என்று சொல்ல பில்ல எழுதப்பட்டிருந்த எல்லாவித அந்த எழுத்து கூட இந்த இடத்துல என்ன செய்யப்படுகிறது அழிக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த இடத்துல அந்த இடத்துல இருக்க கையெழுத்தை குலைத்து என்று சொல்லும் போது அந்த இடத்துல அரசு என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை வரும் பாருங்க அந்த இடத்துல அழிக்கப்பட்டுச்சு இயேசுவனுடைய ரத்தம் அதை அழிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பரலோகத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டத்தார் வெள்ளை அங்கேயே தரித்து கொண்டு ஒரு பெருங்கூட்டத்தான் இருக்கிறார்கள் கேட்கப்படுகிறது இவள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் எப்படி தங்களுடைய அங்கியை வெள்ளையாய் மாற்றினார்கள் இவள் ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளியோ கோடோ எழுத்தோ இல்லாமல் இவ்வளவு சுத்தமா இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லும் போது அந்த இடத்துல சொல்லப்படும் இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தில் தோய்த்து தங்களை வெளுத்தவர்கள் பிள்ளைகளே வாலிபர்களே இளைஞர்களே பெரியவர்களே முதியவர்களே உங்களுடைய கடன் பாக்கி கேன்சல் ஆயிடுச்சு என்று சொல்லக்கூடிய அத்தாட்சியை ஆதாரத்தை உங்கள் கையில் வச்சுருக்கீங்களா இந்த ஆதாரத்தை வெளிப்படுத்துவது நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஞானஸ்தானம் கிறிஸ்து இயேசுவை உண்மையாய் விசுவாசிச்சு நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய இந்த ஞானஸ்தானம் அதுக்கு ஒரு மிகுந்த ஆதாரமாக இருக்கிறது அந்த ஆதாரத்தை இன்றைக்கே பெற்றுக்கொள்ளுங்க அந்த ஆதாரத்தை பெற்றுக்கொண்டு பெற்றுக்கொள்ளும் போது உங்களுக்கு கேன்சல்னு சொல்ல வார்த்தைகள் இருக்குது தொடர்ந்து கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நீங்கள் இருக்க அவர் ரத்தத்தால் நீங்கள் கழுவப்பட அந்த புதிய வாழ்க்கை வாழ 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 அந்த ரிசிப்ட் இருக்கிற எல்லா எழுத்துமே காணாமல் போய் கடைசியில் பார்த்தா அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்தா வெறும் பிளைனாக இருக்க வேண்டிய இடத்துல இவங்க எந்த பாவமும் செய்யாதவர்கள் எந்த கபடும் செய்யாதவர்கள் எந்த குற்றமும் செய்யாதவர்கள் சொல்லி ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு நிறுத்தப்படும் போது நீங்கள் இந்த அளவில் நீங்கள் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பீர்கள் இந்த ஒரு வாழ்க்கை இன்றைக்கு இருக்கிறதா இந்த ஒரு காரியத்திற்கு உங்களை ஒப்புக் கொடுங்கள் அதனால தான் சொல்லுகிறது நம்ம இளமை பருவத்திலிருந்தே கத்தருக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் உங்களை ஒப்புவிக்க வேண்டும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன தவறு கூட உங்கள் கடன் பாக்கியாக மாறிவிடும் ஐயோ என்றைக்கு ஒரு நாள் ஞானஸ்தான் எடுக்கும்போது தானே நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படல இப்பொழுதே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுக்கணும் கிறிஸ்து இயேசுவை விசுவாசிக்கணும் விசுவாசிச்சு ஏற்ற நேரம் வரும்போது ஞானஸ்தான் எடுப்பதற்கு நீங்கள் எந்த விதத்திலும் தவறிவிடக்கூடாது ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய எவ்வளவு சீக்கிரமாக ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்புக் கொடுத்து என்னுடைய கடன்கள் கேன்சல் என்னுடைய பாவ கடன்கள் கேன்சல் எங்களுடைய பில்லை நீங்கள் வச்சுருக்கணும் இந்த பில்லை நீங்கள் வைக்கும்போது தான் சாத்தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆளுக செய்யாது இந்த பில்லை ஒரு எழுத்து கூட இல்லைன்னு சொல்லிக்கு ஏசு ரத்தத்தை நீங்கள் கழுவப்பட்டு கழுவப்பட்டு வரும்போது பிசாசன் உங்களை கண்டு பயந்து ஓடி போவான் கத்தர் உங்களை மகிமையாய் நடத்தக்கூடியவராக இருப்பார் இதை தான் வேத வாக்கியம் நமக்கு சொல்லுகிறேன் இதை விட்டுவிட்டு மனிதனுடைய சடங்காச்சாரங்கள் மனிதனுடைய எண்ணங்கள் மனிதனுடைய கற்பனைகள் தத்துவ ஞானங்கள் சொல்லக்கூடிய காரியம் உலகத்தின் விண் அஞ்ஞானங்களை கொண்டு சொல்லக்கூடிய காரியங்களை இந்த கிறிஸ்துவின் ஆவிக்குரிய நிலைமையோடு நாம் எந்த விதத்திலும் கூட்டி குழப்ப கூட கூடாது இந்த தெளிவான பார்வையோடு இருக்க கத்தருடைய ஆவியானவர் நம்மை நடத்துகிறார் அவருடைய வார்த்தை நமக்கு நடத்தியிருக்கிறது இந்த பார்வையோடு நம்ம நடந்து முன்னேறும் போது விசுவாசம் நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடியவளாக இருப்போம் எந்த மனிதனோ அல்லது பிசாசனுடைய காரியங்களோ நம்ம ஜெயிப்பதற்கு இடமில்லாத இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவிக்குரிய பலத்தில் கத்த நம்மை குறித்து விரும்புகிறார் இந்த விதங்களை நம்மை பார்ப்போம் இந்த விதங்களை நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம் கத்த நம்மை நடத்தக்கூடியவராக இருப்பார் கண்களை மோடி நம்ம செபிப்போமா ஹலலூய நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் இருப்பது எந்த எவ்வளவு பெரிய சாக்கியம் பாருங்கள் நம்ம ஆவிக்குரியத்தில் நம்ம வளரும் போது நம்முடைய எல்லாவித ஜெயத்திற்கும் நம்முடைய எல்லாவித அவன் சந்தோஷத்திற்கும் எல்லாவித ரட்சிப்புக்கும் வேண்டியவர்களை எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்தேசு சிலுவையிலே முடித்தார் இந
பார்ப்பார்கள் சில வேலை அவர் நமக்கு செய்த அந்த கிருபையை நோக்கி பாருங்கள் நம்முடைய கடன் பாக்கி எல்லாம் மன்னித்து அந்த கிருபையை மாற்றி நோக்கி பாருங்கள் அல்லல்லு அதை நோக்கி பார்த்து இன்னைக்கு என்னுடைய கடனை மன்னிக்கப்பட்ட என்ற ஆதாரத்தை அவரிடத்தில் நம்ம பெற்று கேட்டு நம்ம பெற்றுக்கொள்ள நம்முடைய வாழ்க்கையில வைத்துக் நுழையாதபடி <laughs> இந்த பரிபூர்ணத்துவமான இந்த விதங்களில் நாங்கள் தொடர்ந்து வளர எங்களுக்கு உதவு செய்ய உமை மாத்திரம் நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிற ஆண்டவரே உமை மாத்திரம் நோக்கி பார்க்கிற ஆண்டவரே உம்முடைய இந்த கிருபையை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம் அப்பா ஹலு நன்றியோடு நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் அப்பா ஹலு கத்தருடைய சமூகத்தை மாத்திரம் நாம் நோக்கி பார்ப்போம் அவரை மாத்திரம் வைத்து நம்ம நோக்கி பார்ப்போம் நம்முடைய கடன்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டதா என்பதை என்றை நோக்கி பாருங்கள் அதுக்கான ஆதாரத்தை என்னுடைய கையிலே வைத்திருக்கிறேன் கிறிஸ்தேசுவை மாத்திரம் நோக்கி பாருங்க அவரோடு கூட இணைக்கப்பட்டவளா இருக்கும் போது நம்முடைய கடன்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது நீ மரகதரபோடு இருப்பதுதா என் எனக்காக யாவையும் செய்தவரே செய்து முடித்தவரே என சொல்லி இந்த பாடல் இந்த சனத்தை ஒரு முறை கூட நம்ம சேர்ந்து பாடுவோமே ஹலலு என் பாரங்கள் என் சுமைகள் இனி நாம் ஒரு கடன் பத்திரத்தோடு நாம் இருக்க வேண்டியதில்லை எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்தேசு செலுவையிலே செய்து முடித்தார் இதை விசுவாசத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு அந்த ஆதாரத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொண்டு அதே அனுபவத்தில் தொடர்ந்து வளர வேண்டும் என்பது தான் நமக்கு வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது இந்த கிருபைகளுக்கு ஆண்டு விட கரத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம் எனக்காக யாவையும் செய்தவரேன்னு சொல்லி நம்ம பாடுவோமே ஹாலலு எனக்காக யாவையும் செய்தவரே செய்து முடித்தவரே எனக்காக யாவையும் இந்த 
കൃപയിലെ ആണ്ടവിടെ കരത്തിൽ ഒപ്പ് കൊടുപ്പം ഒരേ പാർവയോട് ക്രിസ്തു നമുക്ക് ഉണ്ട് പണ്ണിന് എന്റെ സുയാധീന നിലമൈ എന്റെ വിടുതലൈ നിലമയിലെ നാം നിലത്തെറുപ്പം വേറെ എന്ത കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്റെ ക്രിസ്തു യേശുവുക്കുൾ എന്നെ ചില ഇടത്തെ വിട്ട് വെള്ളിയെ വറുവോ മരിച്ചാൽ മീണ്ടും അത് കടൻ ബാക്കിയും കടൻ ബാക്കിയെ വൈത്തുകൊണ്ട് തുറയ്ത്തനങ്ങളും അധികാരങ്ങളും പിശാസന അധികാരങ്ങളും നാം തന്നെ സെയിൽപ്പെടെ മുൻവരക്കൂടിയതായിരിക്കും എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ നാം ഒപ്പുകൂടാമൽ ക്രിസ്തു യേശുവുക്കൾ നിന്ന് ഞാൻ ആ സ്ഥാനം എടുക്കാതവർകൾ ഇന്ന് കൃപയെ പെറ്റുകൊള്ള ആണ്ട് ഇവിടെ സമൂഹത്തിലെ മുളെ താഴ്ത്തി മുൻപതായി വാരങ്ങൾ ജ്ഞാനസ്ഥാനം പെറ്റുകൊണ്ടവർകൾ തുടർന്ന് ക്രിസ്തു യേശുവുക്കൾ ഞാൻ ഇറുക്ക വേണ്ടത് എന്നുടെ കടനുകൾ ക്യാൻസൽ ആനെങ്കിൽ നിശ്ചയം എനിക്ക് ഇരിക്കരുത് ഉണ്മൈതാണ് എന്നോട് എൻ്റെ കടൻ ചീട്ടിൽ ഒരു എഴുത്ത് കൂടെ ഇല്ലാതെ അളവർക്ക് നിങ്ങൾ മാറ വേണ്ടത് നാം മാറ വേണ്ടും എന്താ അളവുക്ക് ഒവ്വൊരു നാളും ക്രിസ്തുവോട് കൂടെ ഇണയന്തരുത് ഒവ്വൊരു നാളും ക്രിസ്തുവുക്കുള്ളായിരുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്ന ചിന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചിന്ന ചിന്ന തവറുകൾ കൂടെ ഈ സ്മൃതത്താൽ കഴുവപ്പെട്ട് അപ്പിടിപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റമറ്റ മനസ്സാക്ഷി എന്നോട് അന്ത പറ്റു ചീട്ടിലെ ഒരു എഴുത്ത് കൂടെ ഇല്ല എന്ന് ചില ഇടത്തിരിക്കരുത് നമ്മൾ കഴിവപ്പെട വേണ്ടി അളവർക്ക് നമ്മൾ വളരെ വേണ്ടുമെന്ന് ചൊല്ലി ആണ്ടവ നമ്മൾ കുറിത്ത് വരമ്പുകര ഇന്ത തിട്ടത്തിലെ വിശ്വാസികളെ നാം ഇതേ എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ വളരുവോ കത്ത ഇന്ത എണ്ണങ്ങൾ ഇന്ത വാർത്തകൾ ഉങ്ങ വാഴ്ക്കളെ നിങ്ങൾ അത് അലവ് പണ്ണുമ്പോൾ ഏറ്റുകൊള്ളുമ്പോൾ ഇത് മുറ്റുമായി ഉക്കാന്ത് നേരമെടുത്ത് നിങ്ങൾ ധ്യാനിത്തങ്ങൾ ചിന്തയിലെ നിലനിർത്തും പോലും ഉങ്ങ വാഴ്ക്കളെ മികപ്പെരിയ പലങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറ്റിക്കൊള്ളുവിങ്ങ് ഭാരമല്ലാതെ വാഴ്ക്കയെ വാഴ്വിങ്ങ് പിസാസിന് ആധിക്യം ചെലുത്ത മുടിയാതെ അപ്പിടിപ്പെട്ട പാതുകാപ്പാൻ ഇടങ്ങളെ ഇറുപ്പിങ്ങ് കത്തർക്ക് നല്ല ഓരോ പോർച്ചയവർകളായി കത്തർക്ക് ആ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവളായി ഇരിക്ക കത്തറുങ്കളെ നടത്തക്കൂടിയവരായിരുപ്പാ അവിടെ നാം ജപിക്ക പോറോ ഇന്ന് ജപവേളയിലെ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത വാരത്തിൽ നമ്മുടെ ആലയത്ത് വരക്കൂടിയവരിൽ പ്രിന്തനാൾ തിരുമനാളെ പാർക്കുടിയ പേരുകളെ സൊല്ലി അവരെ ജപിത്ത് ദാരതനെ മുടിപ്പോം ഇന്ത വാർത്തയെ പ്രിന്തനാളെ പാർക്കക്കൂടിയവർകൾ മിസ്സസ് ജെ ജെൻ നിവില കെവിൻ പാൽ ഡേവിഡ് എം സാമുവൽ മിസ്റ്റർ പി ഹാന ലീല എൻ എഫ്രായും ലിവിങ്സ്റ്റൺ എസ് ജെഡ് ജനീഫർ ബ്രദർ എം ഗോപിനാഥ് മിസ്റ്റർ ബി എലീഷ എസ് വി ജഫ്രീക് ബ്രദർ ആർ പാൽ കിഷോർ ബി ജെയ്സ് ജേസൻ ആൻഡ്രസ് തിരുമനാളി പാർക്ക് കുടിയവരിൽ മിസ്റ്റർ ഐ ദേവസഹായം ആൻഡ് മിസ്സസ് ഡി വിക്ടോറിയ കണ്ടെ മുടി ചെബിപ്പോ നല്ല ആണ്ടവരെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൃപകൾക്ക് ഞങ്ങൾ അൻപി സ്ഥലത്തുക്കുറോ വിശേഷമായി എന്താ നേരത്തെ നമ്മുടെ തുറുപാദത്തിലെ ഇന്ന് വാർത്തയിലെ പിറന്ന നാളെ പാർക്ക് കുടിയ മുടിയ പിള്ളകൾ ഒവ്വൊരേ വൈക്കറോ ക്രിസ്തീയ സെവുക്കൾ പിള്ളകൾ വളരട്ടോ അണ്ടവരെ നീർക്കാലുകളിൽ ഓരോമായി നടപ്പെട്ട മരത്തെ പോലെ തൻ കാലത്തിൽ കൻ കനിയെ കൊടുപ്പാറുകൾ എന്ന് ചൊല്ലിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ പിള്ളകൾ ക്രിസ്തീയ സെവുക്കൾ നാട്ടപ്പെട്ട് അണ്ട് നല്ല ബലം കിടക്ക് അണ്ടവരെ എൻ്റെ പിള്ളയുടെ വാഴ്ക്കയെ ഓവൊന്നേ ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണോ ഇവിടെ നാട്ടിൽ ആസ്വദിക്കപ്പെടട്ടോ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നന്മയായി മീട്ടപ്പെടട്ടെങ്കിൽ ചെബിക്കണോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്ക അന്തന്ത വയതുകളെ കത്ത അവയെ അതിർക്കേറ്റ ബലം കൊഴുകാ കത്തോടെ കൃപയ വിളയെ താങ്ങട്ടോ തിരുമ്മ നാളെ പാർക്കക്കൂടിയ കുടുംബത്തെ അറക്കാക ഞങ്ങൾ അന്റെ സ്ഥലത്തുകളോ അരുമയാനന്ദ കുടുംബത്തെ ദൈവൻ ആസ്വദിക്കുക ഇന്ന് നല്ല സുഖബലൻ ആണ്ടുപുറേ നേടി താഴെ പെറ്റ് ദൈവനെ പിള്ളകളും പിള്ളകളെയും ഇസ്രവേലുക്ക് ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പാർക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളകളെയൊക്കെ അത്ര ആസ്വദിക്ക നല്ല ആരോഗ്യം സുഖമം അണ്ടവർ എല്ലാവിധ സമാധാനമുടെ വാഴ്ക്കയിലെ പെറുകെട്ടുനങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം നന്മയും കറത്തുക്കളെ ഒപ്പുവിക്കണം എന്റെ ആരാധന ഇണയന്ദ്രന്ത് ഒവ്വൊരു കുടുംബത്തെയും ആസ്വദിക്കണം ഒവ്വൊരു കുടുംബം ആസ്വദിക്കപ്പെടട്ടും കുടുംബങ്ങൾ കത്തോടെ നന്മയിലെ തുടർന്ന് വളരെ ഉദവസേങ്ക അപ്പം ഒവ്വൊരു മക്കൾ സാക്ഷിയായി മാറ്റുക എന്നാളെ ദൈവന്റെ വാർത്തയെ കേട്ട് ആണ്ടുപുറേ അത് ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുകൊണ്ടവർകൾ അത് വസനത്തെ കാത്തുക്കൊള്ളും ബലം കൊടുക്കും നമ്മുടെ പിള്ളകൾക്ക് അത്ര ഉദവസേങ്ക അപ്പം നന്മയും കറത്തുക്കളായി മറയത്തുക്കളും അസ്വതിയും വഴി നടത്തും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നല്ല നാമത്തിൽ ചെബിക്കരോം പിതാവേ ആമേൻ ആമേൻ സിന്ധു സൊല്ലുവോ എനാത്തുമാവേ കത്തറേ സ്തോത്രി എന്ന് മുളുള്ള അവിടെയോ പരസുത്ത നാമത്തെ സ്തോത്രി എനാത്തുമാവേ കത്തറേ സ്തോത്രി കത്ത ചെയ്ത സകല ഉപഹാരങ്ങളെയും മറവാതെ ആമേ നമ്മുടെ കത്തറാകിയ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവാകിയ ദേവനുടെ അൻപും പരസുത്താവിയനുടെ ഐക്യവും വഴി നടത്തലും നമ്മൻ ഇവരോടും സകല പരസുത്തവാനുകളോടും കൂടെ കത്തർ വരുമളവും കൂടെ ഇറുപ്പതാക ആമേൻ
அல்லேலூயம் கத்தருடைய கிருபை உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நடத்தி செல்வதாக ஆமே ஆமே